हेलो एवरीबॉडी दिस इज दिग्राज सिंह राजपूत वेलकम टू मैग्नेट प्रिंस इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ ज्योग्राफी तो क्लास ट्वेल्थ ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स जो हैं आप लोगों का एग्जाम है अब एग्जाम भी है एमसीक्यू पैटर्न में एमसीक्यू पैटर्न में जब सारी चीजें पढ़ना है तो सबसे बेहतरीन तरीका क्या होता है कि हम बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लें ठीक है अब अगर सिलेबस की बात करें तो दो बुक्स हैं दो बुक्स में आठ चैप्टर हैं एक बुक में चार चैप्टर एक बुक में चार चैप्टर अब देखो यहां पे हम कैसे बांधेंगे इस चीज को तो यह जो वीडियो है इसका पूरा ऑब्जेक्टिव यह है कि हम क्या करें जो आपकी बुक है बुक वन फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी इससे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कह लीजिए देखो एस एच इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता इंपॉर्टेंट क्यों नहीं होता क्योंकि जो एग्जाम में आने वाला है उस चीज को हम नहीं जानते हैं लेकिन हम उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं प्रिपेयर कर सकते हैं प्रिडिक्ट कर सकते हैं ठीक है और उसी को इंपॉर्टेंट बोल देते हैं तो मेरा ऑब्जेक्टिव इस वीडियो लेक्चर का यही रहेगा कि कुछ ऐसे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करें जिनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है एरिया ऑफ क्वेश्चन ऐसे डिस्कस करें जिनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है दिस इज द राइट वर्ड ठीक है उसी के साथ साथ क्या करें कि क्वेश्चन जब आप कर रहे हो तो उससे जुड़ी हुई थ्योरीज को समझ लो आजू बाजू घुमा लो ताकि क्या रहे चीजें रिकॉल हो जाए फाइन तो दी होल ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वीडियो इज टू प्रैक्टिस मैक्सिम क्वेश्चन जिससे हम क्या कर पाए ये इंश्योर कर पाए कि हाँ हमने एक बार क्या कर लिया सुपर रिविजन कर लिया सारे क्वेश्चन जब आपने प्रैक्टिस करे बुक वन के तो बुक वन का जो जो सिलेबस है जो जो चैप्टर है उनसे जुड़े हुए थ्योरीज को उनसे जुड़े हुए आइडियाज को एक बार फिर से रिकॉल कर लिया आई होप यू आर गेटिंग दी आइडिया वॉट इज दर्पज वॉट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वीडियो और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि हाँ इस तरह से क्वेश्चन आने वाले हैं फाइन अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताता हूं पेपर पैटर्न में उम्मीद करता हूं आप लोगों ने देख चुके होंगे कि क्या पेपर पैटर्न है आपका उस पेपर पैटर्न में आपको किस किस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना है फाइन उसके बाद में मैंने आपको जो सीबीएसई ने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए थे उन प्रैक्टिस क्वेश्चन का भी आंसर की दे दिया है सोल्यूशन दे दिया है ठीक है अब तीसरी चीज क्या है यहाँ पे इंपॉर्टेंट की यह जिस तरह से बुक वन का वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ ऐसे बुक वन के बुक वन के बाद में बुक टू के भी एमसीक्यूज जो है वो दे दूंगा ठीक है तो इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के थ्रू हम क्या कर लेंगे इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी को रिवाइज कर लेंगे वो वीडियो भी जाएगा फाइन तीसरी चीज क्या है चौथी चीज आएगी अब चौथी चीज है कि डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करो जब भी आप वीडियो देखते हो तो उसमें जुड़े जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस रहते हैं उनके लिंक्स में डाल ही देता हूं फाइन चार चीज होगी और कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो बताऊंगा मैं आपको बीच में अब इसी के साथ हम क्या करते हैं फटाफट से जितने हो सकते हैं उतने क्वेश्चन हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे अब यहां पे एक ऑब्जेक्टिव ध्यान रखना कि जैसे ये क्वेश्चन स्क्रीन पर आता है ना आपकी आंखों में आंसर चमक जाना चाहिए व्हाट आई मीन टू से कि ये क्वेश्चन यहां आया इस क्वेश्चन को पढ़ते से ही समझते से आपको क्या करना होगा आ, मतलब इस क्वेश्चन को देखते से आपको यह करना होगा कि हाँ मैं आंसर तो दूंगा लेकिन उससे पहले आपको खुद आंसर देना क्योंकि आप पढ़ चुके हो ठीक है तो वो एक प्रैक्टिस हो जाएगी ईमानदारी से करना है ऊपर वाला देख रहा है आपको फिर दूसरी चीज क्या है कि जब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तो आइडेंटिफाई करो कहां से आया इससे जुड़ी हुई और थ्योरीज क्या हो सकती है तो एक वो सुपर रिविजन की जो बात कर रहे हैं वो हो जाएगा हमारा फाइन बीच बीच में बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स देते चलूंगा पॉइंट्स बताते चलूंगा तो उन्हें नोट डाउन कर लेना नो डाउट ये सारी चीजें आपको मदद करेगी आपके फाइनल एग्जाम के लिए ठीक है रिलीजियसली सिंसियरली फॉलो करना यू विल फील गुड फाइन और वीडियो के मतलब एंड तक जाते जाते आपको लगेगा कि चलो एक बार पूरा बुक वन जो है वो रिवाइज हो गया हमारा क्लियर स्टार्ट करें उसके बाद एक लाइव सेशन है कब तो नौ का आपका पेपर है तो आठ तारीख को लाइव सेशन है तो उसमें आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे ले आना एक मैराथन सेशन टाइप से रहेगा तो उसमें और भी मैं क्वेश्चन दे दूंगा चीजों को और प्रैक्टिस कर लेंगे हम ठीक है तो वो हमारी कहानी वहां पर बन जाएगी चलो अब आगे बढ़ते हैं देखिए द रेडिकल स्कूल ऑफ ज्योग्राफी वॉज इन्फ्लुएंस बाय विच ऑफ दी फॉलोइंग रेडिकल स्कूल ऑफ ज्योग्राफी कहां से आया चैप्टर वन ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप वाला चैप्टर जो वहां पर एक बॉक्स दिया है ध्यान है बॉक्स दिया है कुछ इस तरह का तो देखो वेलफेयर स्कूल रेडिकल स्कूल बिहेवियर स्कूल अलग अलग स्कूल्स के बारे में बताया हर स्कूल का अलग ऑब्जेक्टिव है तो ये वेलफेयर और ह्यूमनिस्टिक स्कूल जो है तो वो क्या करती है इट इज मेनली कंसर्न विद दी सोशल वेलबिंग एस्पेक्ट रेडिकल स्कूल जो है इट इज इन्फ्लुएंस बाई दी मार्क्सियन थॉट ठीक है तो मार्क्सियन थॉट के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड है कंटेम्प्रेरी सोशल प्रॉब्लम को हाईलाइट करती है बिहेवियर स्कूल जो है तो इट लेट दी एम्फोसिस ऑन Lived experiences also on the perception of space by social category based on ethnic system. मतलब behavior school को क्या ultimately different different ethnic group वगैरह उनके behaviors को study करती है ethnicities को पढ़ती है ठीक है तो अलग अलग schools हैं तो उसके according पूछा गया कि radical school of geography is influenced by uh, which of the following option तो Marxian theory is the right
क्वेश्चन हो गया कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन आने की एक पॉसिबिलिटी है तो इक्वेलिटी इज दी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विच इज नॉट अ पिलर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ठीक है तो इसकी जगह क्या होना चाहिए आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में तो बी इज दी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन अगला सवाल अगला सवाल क्या है मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स आर यूजुअली कैटेगराइज एज व्हाट? अब क्या हो रहा है क्वेश्चन को कनेक्ट करो कहां से आ गया प्राइमरी एक्टिविटीज वाले चैप्टर से आ गया मार्केट गार्डनिंग और हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स के बारे में हमने पढ़ा है ठीक है तो ये किस चीज से मतलब मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स तो मार्केट गार्डनिंग और हॉर्टिकल्चर को जब आप प्रैक्टिस करते हो जब आप फूल फल पौधे सब्जी इन सारी चीजों की खेती करते हैं मार्केट गार्डनिंग करते हैं विच इज टोटली ओरिएंटेड विथ दी विच इज टोटली मार्केट ओरिएंटेड मतलब पैसा कमाने के परस्पेक्टिव से आप क्या कर रहे हैं वो फार्मिंग कर रहे हैं यूजुअली क्या है तो जैसे वेस्टर्न यूरोप में आप देखेंगे ये प्रैक्टिस की जाती है क्वेश्चन आया ना तो क्वेश्चन से जुड़ी हुई थ्योरीज को आजू बाजू घुमा लेना आप ठीक है तो अब यहाँ पे पूछा क्या है प्रोडक्ट्स आर कैटेगराइज तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट निकल के आएंगे हॉर्टिकल्चर और मार्केट गार्डनिंग से वो क्या रहेंगे हाई वॉल्यूम क्रॉप्स रहेंगे क्या मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट होते क्या प्रोड्यूस नहीं बहुत सारे नहीं होते लो वैल्यूम होंगे क्या नहीं लो वॉल्यूम भी नहीं होते मतलब अच्छा खासा वॉल्यूम प्रोड्यूस होता है लो वैल्यू क्रॉप्स होते हैं क्या नहीं वैल्यू जो रहता है वो क्या रहता है हाई वैल्यू क्रॉप्स रहता है महंगा रहता है ठीक है तो जैसे ट्यूलिप वगैरह हो गया रोज मतलब अलग अलग फ्लावर्स वगैरह हो गए तो वो यूरोप से उड़ के आते हैं हमारे देश में पता है मतलब ऐसे पर नहीं निकल जाते उनके वहां से उन्हें एक्सपोर्ट किया जाता है ठीक है वाया एयरलाइंस हमारे यहाँ बेचा जाता है तो दिखती बात है इसीलिए क्या होगा महंगा होगा तो हाई वैल्यू क्रॉप होते हैं डी ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर अगला सवाल देखिए क्या है विच ऑफ फॉलोइंग इज पुल फैक्टर फॉर माइग्रेशन अब जैसे अगर आप देखेंगे माइग्रेशन तो माइग्रेशन में क्या है माइग्रेशन में पुश और पुल दो चीजें चल रही है अब माइग्रेशन में पुल फैक्टर क्या है यहां पे आप बताइए तो विच ऑफ फॉलोइंग इज पुल फैक्टर फॉर माइग्रेशन सिक्योरिटी ऑफ लाइफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पीस एंड सिक्योरिटी पोलिटिकल टर्मोइल ठीक है तो अब जैसे यहां पर अगर हम देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज पुल फैक्टर अब ये ऐसे उस बुक से आ गया किससे माइग्रेशन वाला जो हमारा बुक टू का पार्ट है वहां से भी आ गया लेकिन ठीक है अब क्वेश्चन आया तो डिस्कस करते चलते विच ऑफ द फॉलोइंग इज पुल फैक्टर्स फॉर माइग्रेशन ठीक है पुश और पुल होते हैं मैंने आपको पहले ही बता चुका पुश मतलब वो फैक्टर जो आपको धका रहे हैं कि आप यहां से जाइए माइग्रेट कर जाइए और पुल मतलब जो आपको अट्रैक्ट करे कि आप यहां पे आइए जैसे कहीं पे बहुत अच्छी एजुकेशनल फैसिलिटीज है तो अब वो दे आर पुलिंग यू ठीक है अब क्या है पुल फैक्टर्स कौन से है माइग्रेशन के सिक्योरिटी ऑफ लाइफ ये तो अच्छी बात है कि कहीं पे आपकी लाइफ सिक्योर है तो यू विल बी अट्रैक्टेड टू मूव दैट प्लेस तो ये होना चाहिए वन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू भी होना चाहिए पीस एंड सिक्योरिटी भी होना चाहिए पॉलिटिकल टर्मोइल कहीं पे अगर मान लो पॉलिटिकल टर्मोइल है सरकार कब गिर जाए अफगानिस्तान में ठीक है वैसी स्थिति है तो आप क्या वहां जाना चाहेंगे नहीं इट विल बी ए पुश फैक्टर रेदर देन पुल फैक्टर तो वन टू थ्री इज द राइट आंसर वन टू थ्री यहां पर मिल गया ऑप्शन डी ठीक है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फाइन अगला देखो क्या है Why is Japan's population decreasing? Japan की population decrease क्यों कर रही है Why is Japan's population decreasing? क्योंकि वहां पे आप जिस देखेंगे तो क्या है नो पुल फैक्टर्स नहीं ऐसा नहीं है जापान में तो बहुत सारे मल्टीपल पुल फैक्टर्स है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इतना अच्छा है ये सारी चीजें टेररिज्म है नहीं टेररिज्म भी नहीं है ठीक है तो कोई पुश फैक्टर भी नहीं है गवर्नमेंट पॉलिसीज भी अच्छी है तो लेकिन क्या लो फर्टिलिटी रेट जैसे अगर आप देखेंगे तो वहां पर एज एजेड पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा है फर्टिलिटी रेट बर्थ रेट जो है वो कम है उसी कारण से क्या हो रहा है उसी कारण से वहां की पॉपुलेशन का आपको क्या देखने को मिलेगा पिरामिड ऐसा देखने को मिलेगा कि नीचे की तरफ से क्या होते जा रहा है वो टैपरिंग होते जा रहा है तो नीचे से डिक्लाइन हो रही है ठीक है तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा लो फर्टिलिटी रेट इज दी राइट आंसर लो फर्टिलिटी रेट इज दी राइट आंसर अगला सवाल देखिए क्या अगला सवाल ये रहा नेचर प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज एंड ह्यूमन बींग्स यूज दीज अपॉर्चुनिटीज ठीक है सही बात है कि नेचर आपको क्या दे रहा है अपॉर्चुनिटी uh, प्रोवाइड कर रहा है और ह्यूमन बींग्स उन अपॉर्चुनिटीज को यूज करते हुए स्लोली नेचर गेट्स ह्यूमनाइज ठीक है मतलब क्या है नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन और ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर मतलब आपने नेचर को क्या कर दिया अपने हिसाब से ढाल दिया है फाइन कहानी समझ में आ गई चैप्टर वन से है देखो थ्योरीज रिलेट करो आपने इन्वॉर्मेंटल डिटर्मिज्म पॉसिबिलिज्म न्यू डिटर्मिज्म अलग अलग थ्योरीज पढ़ी है तो जहां पे आप नेचर को मॉडिफाई कर दे रहे हो वो ठीक है दिस दी स्टेटमेंट अबाउट डिस्क्राइब्स विच ऑफ द फॉलोइंग आइडिया वो आइडिया कौन सा होता है वो आइडिया क्या होता है एक तरह से पॉसिबिलिज्म होता है यू आर मेकिंग इट पॉसिबल टू ह्यूमेनाइज दी नेचर ठीक है तो यहां पे पॉसिबिलिज्म इज दी राइट आंसर समझ में आया थ्योरी याद आई तो थ्योरी याद करते चलना मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसीलिए लिखा हूं क्योंकि क्या है जरूरी नहीं कि ऐसा कैसा क्वेश्चन
फार्मर्स ओनली स्पेशलाइज इन वेजिटेबल कल्टिवेशन सही बात है ट्रक फार्मिंग में क्या होता है वेजिटेबल कल्टिवेशन पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है ध्यान आया ठीक है मार्केट गार्डनिंग और हॉर्टिकल्चर वगैरह उसमें हमने देखा था अब क्या हो रहा है यूरोप में स्पेसिफिकली क्या होता है यहाँ पे ट्रक फार्मिंग को प्रैक्टिस किया जाता है अब देखेंगे जैसे अगर तो रीजन क्या दिया गया देर इज एम्फेसिस ऑन सोशल ओनरशिप ऑफ मीन ऑफ प्रोडक्शन इन ट्रक फार्मिंग तो निंजा टेक्निक क्या बताई थी मैंने आई होप आप लोगों ने जो मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करवाए उन्हें देखा है तो मैंने आपको वहां पे असर्शन रीजन सॉल्व करवाना सिखाया था कि पहली स्टेप में बस ये देखो क्या ये सही है सही है मतलब दूसरी स्टेप पे जाओ दूसरी स्टेप में ये देखो क्या रीजन सही है तो रीजन अपने आप में अगर सही होगा तो हम तीसरे स्टेप पे जाएंगे लेकिन रीजन यहाँ गलत हो गया कि देर इज एम्फिस ऑन सोशल ओनरशिप नहीं सोशल ओनरशिप तो क्या है कलेक्ट जो एक तरह से आप जैसे देखेंगे तो रशिया वगैरह में जो कोल खोल वगैरह बनाए जाते हैं ठीक है तो वहां पर क्या देख रहे हैं आप कि वहां सोशल ओनरशिप पे इम्फेसिस दिया जाता है ताकि क्या मीन ऑफ प्रोडक्शन को सोशली ओन करके मैक्सिमम प्रोडक्शन निकाला जा सके ठीक है तो यहां पे क्या हो जाएगा ये रीजन गलत है अपने आप में जब रीजन गलत हो जाएगा तो आपके लिए चीजें आसान हो गई कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स ऑप्शन सी शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर अगला सवाल विच वन ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट अ पुश फैक्टर नॉट अ पुश फैक्टर ठीक है मतलब क्या है देखो वाटर शॉर्टेज होगी तो आपको जगह छोड़ के जाना पड़ेगा हम घर बदल देते हैं पानी की कमी हो जाती है तो ये तो पुश फैक्टर है ठीक है ये पुश फैक्टर है मैं क्या पता करना है नॉट अ पुश फैक्टर अगेन आई एम रिपीटिंग नॉट करेक्ट इन करेक्ट ये ऐसे शब्द होते हैं कि क्वेश्चन पढ़ते समय इन चीजों का बहुत विशेष ध्यान रखना क्योंकि ये क्या होते हैं ये ब्लफ वर्ड्स होते हैं कभी भी क्या करते हैं क्वेश्चन पढ़ते समय अगर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो चकमा दे सकते हैं हमें तो विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट अ पुश फैक्टर वाटर शॉर्टेज तो वाटर शॉर्टेज तो एक पुश फैक्टर है मेडिकल एजुकेशनल फैसिलिटीज अनएम्प्लॉयमेंट और एपिडेमिक्स महामारी होगी तो भी आप बाहर निकलोगे अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो भी आप बाहर निकलोगे दीज फैक्टर्स विल पुश यू आउट ठीक है लेकिन मेडिकल और एजुकेशनल फैसिलिटीज होगी तब क्या है ये तो पुल फैक्टर है ना ये आपको अट्रैक्ट करेंगे मतलब ये पुश फैक्टर नहीं है तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन अगला सवाल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंट्री विद हाई ह्यूमन डेवलपमेंट नॉट अ कंट्री विद हाई ह्यूमन डेवलपमेंट देखो नॉर्वे नॉर्वे हो गया जापान हो गया अर्जेंटीना हो गया तो इनका नाम आप देखेंगे जो टेबल दिया आपकी बुक में ध्यान करो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में दीज आर दी कंट्रीज विच आर टॉपिंग दी रैंक ठीक है लेकिन अगर आप इजिप्ट की बात करोगे तो इजिप्ट एक ऐसा कंट्री जहां पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स उतना अच्छा नहीं होगा आगे समझ में तो ऑप्शन देखो एलिमिनेट करना सीखो कि यार ये तीन देश तो डेवलप्ड है रिलेटिवली डेवलप्ड है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी यहाँ पे बहुत अच्छा होने वाला है ह्यूमन डेवलपमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा तो राइट आंसर शुड बी इजिप्ट इजिप्ट इज द राइट आंसर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर मैच दी फॉलोइंग करेक्टली अब आपको क्या करना है यहाँ पे देखो मैच दी फॉलोइंग पता है ये बहुत फेवरेट हो जाते हैं मेरे क्यों कारण बहुत सीधा सा है कि यहाँ पे आपको एक टेक्निक का इस्तेमाल करना है एक निंजा टेक्निक का वो क्या है कि ये देखो कि सौ प्रतिशत आप किस चीज में कंफर्म हो सौ प्रतिशत किस चीज में कंफर्म हो जैसे मुझे पता है कि क्या है मेडिटेरियन एग्रीकल्चर में क्या किया जाता है सप्लाईज सिट्रस फ्रूट ये मुझे सौ प्रतिशत पता है तो अब क्या करना है कुछ नहीं करना बस डी का टू चिल्लाना चालू कर दो डी का टू कहा दिख रहा है डी का टू डी का टू ये रहा तो ये दो ऑप्शन में से ही कुछ राइट आंसर होगा क्योंकि आपको हंड्रेड परसेंट ही पता है डी का टू ही है आगे समझ में तो ऐसे क्या है कि ऐसे स्टार्ट करो क्योंकि हंड्रेड परसेंट आप किस चीज में कंफर्म हो ठीक है तो मेडिटेरियन एग्रीकल्चर का ये है सप्लाई सिट्रस फ्रूट डी का टू होना चाहिए फिर आगे बढ़ते हैं अगर तो क्या है डेरी फार्मिंग अब डेरी फार्मिंग जैसे सी का यहाँ क्या कह रहे हैं सी का फोर या थ्री तो सी का फोर या थ्री में ही देखो डेरी फार्मिंग रेयरिंग ऑफ मिल्च एनिमल्स ठीक है प्रोड्यूसर्स आर कंज्यूमर्स तो हमें पता है डेरी फार्मिंग में क्या करते हैं दुधारू पशु जो होते हैं उनका पालन किया जाता है तो ऑप्शन सी का थ्री होगा सी का थ्री किधर दिख रहा है इसमें दिख रहा है सी का थ्री तो इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ गई इसको आप हटा सकते हो वैसे अब देख लो वही बी का वन बी का वन मतलब क्या प्लांटेशन एग्रीकल्चर इंट्रोड इन कॉलोनीज सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर का क्या है प्रोड्यूसर्स आर दी कंज्यूमर्स तो उस हिसाब से सही जा रहा है सही बैठ रहा है डी ठीक है डी इज दी राइट आंसर डी ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ठीक है ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर अगला सवाल देखिए क्या है अगला सवाल ये रहा द आइडिया ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट गिव्स डैश सेंट्रल पोजीशन इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट के हिसाब से डेवलपमेंट में सेंट्रल पोजीशन किसको मिलती है डेवलपमेंट में सेंट्रल पोजीशन ह्यूमन डेवलपमेंट के हिसाब से ह्यूमन बीइंग्स को ही मिलेगी ना द क्वेश्चन इटसेल्फ इज एक्सप्लेनिंग द आंसर तो द आइडिया ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट गिव्स पीपल ठीक है मतलब आप इनकम को हेल्थ को एजुकेशन को नहीं जनता को उतना इंपॉर्टेंस देते हैं पीपल को नागरिक को एक बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट बिकॉज
जब इनिशियल ईयर्स रहे होंगे कि वन बिलियन से टू बिलियन पॉपुलेशन बढ़ने में सौ साल लग गए थे ठीक है वो ग्राफ है ध्यान आया कुछ ग्राफ अभी दिखा दूंगा मैं आपको वैसे ठीक है तो इनिशियल ईयर में तो क्या है बहुत समय लगा होगा आपने को तो सबसे कम समय पता करना है तो दिखती बात है कि जो सबसे ज्यादा फिगर रहेगा उसमें सबसे कम समय लगा होगा जैसे दो से जैसे ऐसा रहता है ना कि एक बिलियन से दो बिलियन में ज्यादा समय लगा लेकिन उतना समय दो से तीन में नहीं लगेगा ठीक है और उससे कम समय तीन से चार में लगेगा और उससे भी कम समय चार से पांच में लगेगा फाइन तो उस तरह से क्या है कि डबलिंग ऑफ पॉपुलेशन वॉज अचीव इन दॉर्टेस्ट पीरियड ड्यूरिंग विच ऑफ दी फॉलोइंग फेज तो लॉजिक लगा के आप पता कर सकते हो कि डी ऑप्शन होना चाहिए चार से पांच बिलियन में सबसे कम समय लगेगा और अगर वैसे आप यह चार्ट भी देखोगे ना तो एक से दो बिलियन में जाने में सौ साल लग गए थे दो से तीन में क्या लग गए थे तीस साल लग गए थे फिर क्या है तीन से चार में पंद्रह साल लग गए थे फिर उसके बाद में बारह बारह साल का फेज रहा है लेकिन चार से पांच बिलियन में कम सबसे कम समय लगा था तो ऑप्शन डी शुड बी दी राइट आंसर अब ये इस तरह का क्वेश्चन डालने का ऑब्जेक्टिव यहां पे यही है कि देखो ये वाला जो ग्राफ है ना इस ग्राफ को मैंने बहुत अच्छे से समझाया है अगर आप वीडियोस देखेंगे अगर आपने वीडियोस देख के आए हो तो आपको उम्मीद होगी कि आपने बहुत अच्छे से समझा अब इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन जो आना है लास्ट वाले सेक्शन में उसमें यह ग्राफ आ जाए इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं ठीक है थीके? इसको अच्छे से एनालाइज कर लेना रीड कर लेना समझ लेना ठीक है रटना कुछ नहीं समझ लेना तो वो सारी चीजें क्या करेगी आपको अल्टीमेटली फायदा पहुंचाएगी तो ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन समझ में आया ना तो मैं आपको वो बताते चल रहा हूं मोस्ट प्रोबेबल एरियाज ऑफ दी क्वेश्चन ठीक है तो यहां से एक प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकते हैं ठीक है ये ग्राफ से तो ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर अगला सवाल दी स्टेजेस हाँ जी ये भी फेवरेट हो जाता है अब जैसे अगर आप देखेंगे तो चैप्टर टू में आपका एक ये वाला एरिया भी फेवरेट हो जाता है वो जो ग्राफ है ना किस चीज का डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन का जो ग्राफ है इस तरह से ठीक है डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन का जो एक ग्राफ है ना इस तरह से तो उस डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन वाले ग्राफ में आपको बहुत सारे क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन जो आएंगे तो उस पर वहां से क्वेश्चन आने की भी पॉसिबिलिटी है मतलब देखो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन जो आना है ना आपको या तो ये वाला ग्राफ आ जाएगा ठीक है या फिर ये जो मैंने अभी आपको डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन का दिखाया यहाँ आ सकता है क्वेश्चन समझो क्या है the uh, the stages the stages of changes in population composition and characteristics of countries known as मतलब वो स्टेजेस जिसमें पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके कंपोजिशन में चेंज आता है उन स्टेजेस को हम किस नाम से जानते हैं तो डेमोग्राफिक स्टेजेस ठीक है डेमोग्राफिक स्टेजेस डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन डेमोग्राफिक साइकिल नन ऑफ दी अब अब देखो यहां पे क्या है डेमोग्राफिक स्टेजेस स्टेजेस सुन के लगा सकते हैं हम लेकिन अल्टीमेटली क्या है स्टेजेस ऑफ चेंजेस इन पॉपुलेशन कंपोजिशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रीज नोन डेमोग्राफिक साइकिल यहां पे डेमोग्राफिक साइकिल शुड बी दी राइट आंसर देखो कारण क्या है एस एस डेमोग्राफिक स्टेजेस वाला वो ग्राफ नहीं है उसे डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन कहा जाता है ठीक है एंड इट वर्क इन अक्लिक वे फाइन तो डेमोग्राफिक साइकिल इज दी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन समझ में आया डेमोग्राफिक साइकिल ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर Which is the only country in the world to officially proclaim the gross national happiness as the measure of country's progress? अब ध्यान करो human development वाला जो chapter पढ़ोगे आप तो human development वाले chapter में यहाँ आपको उसी chapter में कहीं एक box में ठीक है right hand side वाले page पे box में एक आपको यहाँ पे ऊपर gross national happiness करके एक index देखने को मिलेगा कि human development को आप हमेशा पैसों से हेल्थ से एडुकेशन से क्यों देख रहे हैं ये भी तो देखो कौन कितना खुश है तो इस तरह का आइडिया जो है ठीक है कहां से निकल के आया किस कंट्री से एसोसिएटेड है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस का आइडिया ठीक है तो किस कंट्री से एसोसिएटेड है किस कंट्री में एज अ मेजर ऑफ कंट्रीज प्रोग्रेस इस्तेमाल किया जाता है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को तो भूटान ऑप्शन बी भूटान इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ठीक है अगला सवाल देखिए क्या है द डैश इज चूजन एज एन इंडिकेटर टू एस एस हेल्थ इन ह्यूमन डेवलपमेंट ठीक है द डैश इज चूजन एज एन इंडिकेटर टू एस एस हेल्थ आपको पता है ह्यूमन डेवलपमेंट में आप हेल्थ एजुकेशन और जो रिसोर्स को खरीदने की पोटेंशियल रहती है पर कैपिटल इनकम रहता है इन तीन पिलर्स को क्या करते हैं कंसीडर करते हैं अब आप हेल्थ को कैसे देखोगे ले जा ले जाके लोगों को स्टेथोस्कोप लगाओगे क्या कि लाओ बताए तो तुम कैसे हो तुम्हारी हेल्थ uh, कंडीशन कैसी है नहीं ना तो हेल्थ को आप कैसे मेजर करोगे ठीक है तो द डैश इज चूजन एज एन इंडिकेटेड टू एस एस हेल्थ इन ह्यूमन डेवलपमेंट तो इसमें क्या जाएगा परचेसिंग पावर तो पैसे से जुड़ा हुआ है नॉलेज एडुकेशन से जुड़ा हुआ है वैक्सीनेशन लेवल हाँ कोरोना के कारण ऑप्शन डाल दिया बट uh, अगर हम देखें जो पैरामीटर्स इस्तेमाल किया जाता है तो उसमें लाइफ एक्सपेंडेंसी जो है तो एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है तो ऑप्शन डी लाइफ एक्सपेंडेंसी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ठीक है अगला सवाल देखिए क्या है दिस सब्जेक्ट I will try to do as fast as possible क्यों क्योंकि देखो समय से ज्यादा कीमती कुछ नहीं इस समय में तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें कम से कम समय में एसोसि
आया नहीं यहाँ पे ठीक है डेमोग्राफी तो राइट आंसर होगा बाकी लास्ट पेज पे जैसे देखोगे चैप्टर वन के तो उसमें फील्ड सब फील्ड ठीक है और सब फील्ड के बाद में क्या है एरिया ऑफ एसोसिएटेड विद दी सोशल स्टडीज करके कुछ इंडेक्स दिया है ना तो जिसमें बताया गया कि ह्यूमन ज्योग्राफी अलग अलग ज्योग्राफी है उनकी सब फील्ड है ठीक तो अब वैसे ही अगर आप जैसे देखेंगे तो पॉपुलेशन ज्योग्राफी भी क्या है पॉपुलेशन uh, ज्योग्राफी भी एक सब फील्ड है पॉपुलेशन ज्योग्राफी को अगर आप समझोगे ना तो वो कहां से लिया गया है तो उसमें क्या आ जाएगा राइट right आंसर डेमोग्राफी ठीक है तो डेमोग्राफी एज ए सब्जेक्ट जब आप देखते हो तो डेमोग्राफी डेमोग्राफी से जुड़ा हुआ है क्या पॉपुलेशन ज्योग्राफी ठीक है पॉपुलेशन ज्योग्राफी डेमोग्राफी से जुड़ा हुआ है व्हाट इज डेमोग्राफी तो डेमोग्राफी में आप पॉपुलेशन को ही तो स्टडी करते हो दैट बिकम्स द पार्ट ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी फाइन तो इस तरह से पॉपुलेशन ज्योग्राफी इज एसोसिएटेड विद डेमोग्राफी फाइन समझ में आया डेमोग्राफी इज द राइट आंसर अगला सवाल व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांटेशन क्रॉप नॉट अ प्लांटेशन क्रॉप अच्छे से समझना तो देखो कॉफी प्लांटेशन फील्ड में होता है शुगर केन प्लांटेशन क्रॉप हो गया एक तरह का ऐसे देखा जाए तो वो क्या ईयर लॉन्ग क्रॉप है इस कारण से उसको प्लांटेशन की कैटेगरी में डाल दिया लेकिन हर साल क्या आता है शुगर केन को हार्वेस्ट कर लिया जाता है ठीक है रबर एक प्लांटेशन क्रॉप है तो अब हमें शुगर केन और वीट में कंफ्यूजन हो सकता है ऐसे देखा जाए तो ठीक है लेकिन जो क्लोजेस्ट आंसर होगा वो वीट ही होगा क्यों क्योंकि वीट तो हर छह महीने में क्या एक राबी क्रॉप है हार्वेस्ट करना ही पड़ती है तो ऑप्शन सी वीट इज दी राइट आंसर ठीक है ऑप्शन सी वीट इज दी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन अगला सवाल देखिए मैच दी फॉलोइंग करेक्टली ठीक है मैच दी फॉलोइंग करेक्टली यहां पे आपको क्या करना है आ, सही तरीके से मिलाना है अगेन मैंने जो आपको अभी मैच दी फॉलोइंग में निंजा टेक्निक बताई थी उसी निंजा टेक्निक का इस्तेमाल करो क्या है देखिए तो यहां पे आपको लिस्ट वन दी है लिस्ट टू दी गई है हंड्रेड परसेंट किस चीज पे कन्फर्म हो आप हंड्रेड परसेंट कन्फर्म है हम सहारा डेजर्ट में कैमल ही पाए जाएंगे और क्या पाया जाएगा ठीक है तो एक आ थ्री एक आ थ्री चिल्लाना चालू कर दो एक आ थ्री मतलब इसमें भी नहीं है इसमें भी नहीं है लेकिन यहां दो दो में मिल गए तो आंसर तो एक लगाना पड़ेगा अब दूसरा देखो दूसरा हंड्रेड परसेंट किस पे कन्फर्म हो यह पता है कि आर्टिक में जो कमर्शियल कह सकते हैं लाइफ स्टॉक फार्मिंग को कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग को प्रैक्टिस किया जाता है तो वहां पे क्या है आर्टिक रीजन में रेनी डेयर ठीक है जो क्रिसमस पे आता है ना स्लेज लेके वो तो उसो, उसे क्या किया जाता है पाला जाता है फाइन तो रेनी डेयर आर्टिक मतलब सी का टू सी का टू किस में दिया ये गया सी का टू तो यहाँ ऑप्शन एलिमिनेट हो सकता है हमारा सी का टू मतलब इस पर पॉसिबिलिटी है देखो बी का वन बता रहा है एंडीज माउंटेन्स में लियामास सही बात है ठीक है जैसे गोट शिप होती है वैसे ही लियामास होते हैं एंडीज माउंटेन्स में ठीक है फिर उसके बाद में क्या डी का फोर ट्रॉपिकल अफ्रीका में कैटल्स दिखती बात है ट्रॉपिकल अफ्रीका में कैटल्स तो गाय वगैरह बहुत सारे मसाई ट्राइब्स वगैरह के बारे में सुना है ना आपने तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ये वाला जा रहा है ना हाँ ऑप्शन बी तो ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऐसे जोड़ी मिलाना हंड्रेड परसेंट जिसपे कन्फर्म होना वहां से थ्रेड पकड़ना चालू करना तो जोड़ी मिलाने में कभी गलती नहीं करोगे आप एलिमिनेशन का काम हो जाएगा सौ चीजें नहीं भी पता तो एक चीज से काम चल जाएगा हमारा ठीक है तो ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन अगला सवाल कंसेप्ट ऑफ न्यू डिटर्मिनिज्म वॉज प्रोपाउंडेड बाय हूम अगेन ये नाम जो है ये नाम की भी पॉसिबिलिटी मुझे बहुत लग रही है कि क्वेश्चन आएगा देखो मैं वही कह रहा हूं मैं आपको एरिया बताते चल रहा हूं शब्द बदल सकते हैं क्वेश्चन के क्वेश्चन के स्टेटमेंट्स बदल सकते हैं लेकिन एरिया तो न्यू डिटर्मिनिज्म किसने दिया न्यू डिटर्मिनिज्म क्या है न्यू डिटर्मिनिज डिटर्मिनिज्म का क्रक्स जो है उससे एसोसिएटेड क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी बहुत है ठीक है तो ग्रिफिट टेलर इज दी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन न्यू डिटर्मिनिज्म की थ्योरी ठीक है स्टॉप एंड गो वाला जो आइडिया था न्यू डिटर्मिनिज्म ग्रिफिट टेलर ने दिया एक बैलेंस की मध्यम मार्ग की बात करी थी थ्योरी कनेक्ट कर पा रहे हो जैसे ही क्वेश्चन आता है तो अपने आजू बाजू क्या करो करो दिमाग में थ्योरी जो है उस क्वेश्चन से जुड़ी वो घुमा लिया करो क्लियर चलो अगला सवाल देखो क्या सेक्स रेशियो इज वॉट इज सेक्स रेशियो तो सेक्स रेशियो में क्या आएगा नंबर ऑफ मेल्स पर थाउजेंड फीमेल्स नंबर ऑफ मेल्स पर थाउजेंड पॉपुलेशन नंबर ऑफ फीमेल्स पर थाउजेंड मेल्स नंबर ऑफ लाइफ टेकिंग बर्थ पर थाउजेंड परसेंट ठीक है तो यहां पे क्या आ जाएगा ये तो आपका बर्थ रेट हो जाएगा हमें पूछा गया सेक्स रेशियो तो नंबर ऑफ फीमेल्स पर थाउजेंड मेल्स इज दी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ऑफ मेल्स पर थाउजेंड पॉपुलेशन नहीं होगा ठीक है ये गलत है तो यहां पे क्या आ जाएगा ऑप्शन सी नंबर ऑफ फीमेल्स पर थाउजेंड मेल्स ठीक है ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन समझ में आया ठीक है तो ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर अगला सवाल देखिए क्या है अगला सवाल है विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टिल प्रैक्टिस गैदरिंग एंड हंटिंग इनमें से कौन है ऑप्शन देखो इनमें इन से कौन है जो अभी भी हंटिंग uh, और गैदरिंग को प्रैक्टिस करते हैं थ्योरीज को एसोसिएट करो तो जैसे हमने क्या देखा प्राइमरी एक्टिविटीज में अलग अलग तरह का हंटिंग गैदरिंग परफॉर्म की जाती है फार्मिंग परफॉर्म की जाती है
अब देखो क्या है तो अगर आप क्या करेंगे नोमैडिक हर्डिंग वाला टॉपिक पढ़ेंगे मैं आपको भी बता रहा हूं थ्योरी बताते चल रहा हूं कि थ्योरी से एसोसिएट करना कि क्वेश्चन कहां से उठ के आ रहा है प्राइमरी एक्टिविटीज में आप जैसे क्या करेंगे नोमैडिक हर्डिंग पढ़ेंगे तो नोमैडिक हर्डिंग में आपने देखा क्या है कि नोमैड्स जो रहते हैं तो वो क्या करते हैं दे आर कंटिन्यूसली ऑन मूव ट्रांस ह्यूमन क्या है मतलब कि आप मौसम के हिसाब से एक जगह से दूसरी का मूव करते रहते हैं तो ये किस ट्राइब के द्वारा प्रैक्टिस इस प्रैक्टिस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स नीचे ऑप्शन दिए गए तो गुज्जर बक्करवाल्स ऑफ हिमालयाज एंड हिमाचल प्रदेश वाला रीजन हो गया ठीक है भूतियास कहाँ है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट साइड में चले जाओगे ठीक है तो वहां पे जैसे अगर आप देखोगे तो कौन रह गया गोंड्स जो है तो गोंड्स रिलेटिवली सेटल्ड ट्राइबल कम्युनिटी है सेटल्ड ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड वेस्टर्न इंडिया ठीक है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा गोंड्स जो है ना गोंड्स आर नॉट दी ट्रांस ह्यूमेंस तो यहाँ पे वन टू थ्री दिख रहा है कहीं वन टू थ्री दिख रहा है ऑप्शन सी में तो ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन आया समझ में तो थ्योरी एसोसिएट करते चलना अपने दिमाग में अगली चीज क्या है कलेक्टिव फार्मिंग कलेक्टिव फार्मिंग इज बेस्ड ऑन ठीक है तो इसीलिए मैं वहां पे आपको नाम नहीं बताया था कि सोशल ओनरशिप ऑफ मींस ऑफ प्रोडक्शन किस चीज से जुड़ा हुआ है कलेक्टिव फार्मिंग से ठीक है तो कलेक्टिव फार्मिंग में क्या करते हैं आप कि फार्म लैंड को कलेक्ट कर लेते हैं एक तरह से ताकि क्या हो ताकि मैक्सिमम क्या निकाला जा सके मैक्सिमम आउटपुट निकाला जा सके तो यहाँ पे आप जैसे देखेंगे तो सोशल ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कम्स अंडर कलेक्टिव फार्मिंग फाइन तो ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन अगला सवाल देखिए क्या है इन विच ऑफ दी फॉलोइंग रीजन इज एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टिवेशन नॉट प्रैक्टिस एक्सटेंसिव कल्टिवेशन ठीक है एक्सटेंसिव कल्टिवेशन नॉट प्रैक्टिस देखो नॉट लगाए आगे ध्यान रखना तो अमेरिकन कैनेडियन प्रेरिस तो प्रेरिस के नाम से अमेरिका में ठीक है अमेरिका वाला जो रीजन है तो वहां पे एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग को प्रैक्टिस किया जाता है यूरोपियन स्टेपीज तो यूरोपियन और एशियन रीजन में स्टेपीज के नाम से ठीक है यूरोपियन स्टेपीज में भी क्या है प्लेन एरिया है फर्टाइल लैंड है क्लाइमेटिक कंडीशन सुटेबल है तो यहाँ पे भी एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग को परफॉर्म किया जाता है पंपास ऑफ अर्जेंटीना भी सही बात है एमेजॉन बेसिन जो है तो वहां पर क्या है डेंसली फॉरेस्टेड ट्रैक्स है ना तो एमेजॉन बेसिन में क्या प्रैक्टिस किया जाएगा इस चीज को नहीं किया जाएगा बिल्कुल नहीं किया जाएगा तो ऑप्शन डी एमेजॉन बेसिन शुड बी दी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ठीक है अगला सवाल देखिए क्या है अगला सवाल जिसे अगर आप देखोगे तो गैदरिंग इज प्रैक्टिस इन रीजन ठीक है गैदरिंग इज प्रैक्टिस इन रीजन विथ विच ऑफ दी फॉलोइंग टाइप ऑफ क्लाइमेट अब ऑप्शन देखो क्या है तो यहां पर दिया गया मॉडरेट क्लाइमेट है हार्स क्लाइमेट है मेडिरियन क्लाइमेट है और टेम्परेट क्लाइमेट है हार्श क्लाइमेट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और हार्श क्लाइमेट क्यों होगा वो भी समझ लो देखो जहां पे क्लाइमेटिक कंडीशंस खराब रहती है तो वहीं तो इंसान क्या करेगा चीजों को गैदर कर करके रख लेगा अरे गिलहरी से सीखो ना कैसे आपको पता है कि जब मौसम खराब रहता है तो उसके लिए क्या करती गिलहरी वो सारे नट्स को कनेक्ट करके अपने घोसले में रख लेती है एक तरह से जहां पर भी अपना घर बनाती है छोटा सा ठीक है क्यों क्योंकि उसे पता है मौसम खराब रहेगा तो ये जो गैदर्ड मटीरियल ये मेरे काम आएगा ठीक है तो जहां पर हार्श क्लाइमेट होता है ठीक है उन रीजन में गैदरिंग इज प्रैक्टिस तो ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन अगला सवाल देखिए क्या है इनकम अप्रोच इस इनकम अप्रोच इस वन ऑफ दी ओल्डेस्ट अप्रोच टू ह्यूमन डेवलपमेंट वन ऑफ दी रीसेंट अप्रोच टू ह्यूमन डेवलपमेंट वन ऑफ दी लेटेस्ट अप्रोच टू ह्यूमन डेवलपमेंट नन ऑफ दिस तो दिखती बात है कि पहले डेवलपमेंट का मतलब क्या था जिसके पास जितना पैसा वो इतना डेवलप्ड ठीक है मतलब ह्यूमन एस्पेक्ट जो है उसका ठीक है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट जो होता था वो नहीं देखा जाता था तो इनकम अप्रोच इज वन ऑफ दी ओल्डेस्ट अप्रोच ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट विच इज नो मोर रिलेवेंट नो वी कैन नॉट से लाइक दिस ठीक है विच इज नो मोर रिलेवेंट लेकिन हम कह सकते हैं विच इज स्टिल विच इज अ मेजर फॉर डेवलपमेंट लेकिन उसके अलावा भी क्या देखने को मिल रहा है आपको कि देर आर डिफरेंट अप्रोचेस जैसे आप क्या देख सकते हैं इनकम अप्रोच के अलावा बेसिक नीड अप्रोच आ गया ठीक है कैपेबिलिटी अप्रोच आ गया तो वो सारी चीजें तो इस हिसाब से ओल्डेस्ट अप्रोच में क्या आ जाएगा लेकिन इनकम अप्रोच आ जाएगा तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन अगला सवाल देखिए इन विच वन ऑफ दी फॉलोइंग कंट्रीज कोऑपरेटिव फार्मिंग वॉज द मोस्ट सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट जी हाँ कोऑपरेटिव फार्मिंग की अगर हम बात करें कि सारे लोग क्या करते हैं दे पुल देर रिसोर्सेज टूगेदर एंड परफॉर्म फार्मिंग ठीक है तो किस देश में एज इट इज एनसीआरटी लाइन उठ के आया है क्वेश्चन तो देखो कुछ कुछ कंट्रीज के नाम दिए गए हैं कुछ कुछ कंट्रीज के स्पेसिफिक नाम दिए गए हैं कुछ कुछ तरह की फार्मिंग के लिए तो आप कोऑपरेटिव फार्मिंग पढ़ेंगे ना तो उस पैराग्राफ में आपको मिलेगा डेनमार्क का नाम ठीक है तो डेनमार्क ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन डेनमार्क इज द राइट आंसर अगला सवाल क्या है अकॉर्डिंग टू मालथूस थॉमस मालथूस Which of these is a preventive check for population control? देखो मैं आपको अभी थ्योरी
क्योर ठीक है तो एक तरह से उन्होंने क्या बोला कि हम प्रिवेंटिव चेक लगाएं जिससे क्या हो जिससे पॉपुलेशन को हम एक्सप्लोर्ड ही नहीं होने दें तो प्रिवेंटिव चेक क्या हो सकता है देखो प्रिवेंटिव चेक अगर आप प्रिवेंटिव चेक नहीं लगाएंगे तो वैसे भी चेक लगाई देगा नेचर मतलब क्या है कि ज्यादा पॉपुलेशन बन जाएगी कॉन्स्टेंस होंगे तो फेमाइन आना ये सारी चीजें तो आना तय है तो फेमाइन डिसीजेस वॉर यह प्रिवेंटिव नहीं है ठीक है यह तो आपको क्या देखने को मिलेगा एक तरह का रिपल्केशन देखने को मिलेगा कि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो इन सारी चीजों के चलते फिर क्या है पॉपुलेशन कम भी होगी ऐसे कारणों से कि वॉर होंगी डिसीजेज आएंगी फेमाइन आएगी लेकिन अगर आप क्या करते हैं टैक्स डिस इंसेंटिव देना स्टार्ट कर देते हैं कि मतलब क्या है कि यहां पे कोई बहुत ज्यादा बड़ी फैमिली है तो ज्यादा टैक्स भरो तो इस तरह से क्या है ये प्रिवेंटिव चेक का एक एग्जांपल है अच्छा क्वेश्चन है क्वालिटी क्वेश्चन समझ में आया ना तो यहां पे प्रिवेंटिव चेक क्या हो सकता है पॉपुलेशन कंट्रोल का तो उसमें टैक्स डिस इंसेंटिव क्योंकि ये सारी चीजें प्रिवेंटिव चेक की कैटेगरी में नहीं आएगी ये तो एक तरह का रिपल्केशन होगा ठीक है तो यहां पर आप जैसे देखेंगे तो ऑप्शन डी टैक्स डिस इंसेंटिव इज द राइट आंसर ठीक है अगला सवाल देखिए क्या है डैश रेफर्स टू मेकिंग इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू एवरीबडी ठीक है डैश रेफर्स टू मेकिंग अब मैंने आपको बताया फोर पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट फोर पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एक आपको मैंने कहा लिखने को कहा था कमेंट सेक्शन में जिन्होंने लिख दिया है बढ़िया है जिन्होंने नहीं लिखा तो यहां से देख लो देखो एम्पावरमेंट इक्विटी सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट इनकी अगर हम बात करें तो अगर यहां पर आपको पूछा जाए कि डैश रेफर्स टू मेकिंग इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू एवरीबडी ठीक है तो इक्विटी की अगर हम बात करें ना इक्विटी का मतलब ये होता है क्या कि सबको बराबर समान क्या दिया जाए समान स्तर पे अपॉर्चुनिटीज का मौका दिया जाए ठीक है अपॉर्चुनिटीज दी जाए तो उस तरह से क्या है इक्विटी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन क्लियर अगला सवाल देखिए क्या है अरेंज दी फॉलोइंग अप्रोचेस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी इन क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ह्यूमन ज्योग्राफी की अगर हम बात करें अरेंज दी फॉलोइंग अप्रोचेस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी ठीक है फॉलोइंग अप्रोचेस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी इन क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ठीक है तो अब यहां पे क्या है वही वाली बात मैं आपको जो चैप्टर बने हैं तो उसमें कुछ कुछ टेबल्स वगैरह जैसे ये वाला टेबल हो गया आपका ठीक है तो पीरियड अप्रोचेस ब्रॉड फीचर्स ये चीज क्या है देखो फिर आपको भी बता रहा हूं कि मैं आपको मोस्ट प्रोबेबल एरियाज बता रहा हूं ये टेबल हमने अगर अच्छे से पढ़ा है अच्छे से समझा है जो कि हमने पूरा प्रयास किया आपको थ्योरी जब पढ़ाई थी मैंने समझाया था अच्छे से और मुझे पता था कि इस पर से पॉसिबिलिटी ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में यहाँ पे बहुत सारी तरह से बनाया जा सकता है एमसीक्यू में बनाया मतलब उसको मैच दी कॉलम में बनाया जा सकता है स्पेसिफिक ऐसा एक क्वेश्चन एक स्टेटमेंट के फॉर्म में बनाया जा सकता है तो अभी क्या आप देखो क्रोनोलॉजी बनाने को बता दी कि कौन सी अप्रोच पहले रही है तो अगर पीरियड की बात करें तो अर्ली कॉलोनियल पीरियड में क्या एक्सप्लोरेशन डिस्क्रिप्शन पर ध्यान दिया जाता था लेटर कॉलोनियल पीरियड में क्या रीजनल एनालिसिस पर फोकस किया जाने लगा कि मतलब एलोबरेट फॉर्म में डिस्क्रिप्शन दिया जाए हर रीजन का ठीक है फिर उसके बाद क्या एरियल डिफ्रेंसिएशन मतलब एक एक एरिया को जोड़ के देखोगे तो आपको आपको क्या पूरा ग्लोब मिल जाएगा हर एरिया की यूनिकनेस को फोकस किया जाए ठीक है हर एरिया की यूनिकनेस को फोकस किया जाए तो वो क्या हो जाएगा आपका एरियल डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा ठीक है वो जो एक एक एरिया से जोड़ के हम बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा रीजनल एनालिसिस हो जाएगा फिर स्पेटियल ऑर्गेनाइजेशन आ गया तो ये क्या लेट फिफ्टीज सिक्सटीज में आ गया थर्टीज के टाइम पीरियड में एरियल डिफ्रेंसिएशन आ गया तो इस टेबल को अच्छे से पढ़ लेना मैं वही कह रहा हूँ बार बार कि मैं आपको ब्रॉड एरियाज बताते चलूंगा ब्रॉड प्रोबेबल एरियाज बताते चलूंगा तो जैसे अगर हम यहाँ देखें अरेंज करना है तो सबसे पहले क्या अर्ली कॉलोनियल पीरियड में एक्सप्लोरेशन डिस्क्रिप्शन हुआ फिर क्या है उसको रीजनली एनालाइज करना स्टार्ट कर दिया फिर क्या है एरियल डिफ्रेंसिएशन आना स्टार्ट हो गया तो इतने में काम बन जाएगा हमारा वन टू थ्री वन टू फोर मतलब वन टू फोर थ्री ये रहा ठीक है फिर पोस्ट मॉडर्निज्म आ गया तो पोस्ट मॉडर्निज्म जैसे आपको कहां देखने को मिल रहा है ये नाइनटीन नाइनटीज की बात है उससे पहले क्या ह्यूमनिस्टिक रेडिकल बिहेवियर स्कूल जो आपको बॉक्स दिया है छोटा वहां हमने पढ़ा था ये सारी चीजें ठीक है अलग अलग परस्पेक्टिव अलग अलग स्कूल स्कूल ऑफ थॉट ड्रिवन ज्योग्राफी की रिसर्च आना स्टार्ट हो गई थी तो वैसे अगर हम देखेंगे तो क्या सीक्वेंस बन रही है एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन रीजनल एनालिसिस ठीक है एरियल डिफ्रेंसिएशन और पोस्ट मॉडर्निज्म तो ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर ठीक है ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर वन किसने लगा दिया यहां पे ठीक है तो एक्सप्लोरेशन डिस्क्रिप्शन होगा रीजनल एनालिसिस एरियल डिफ्रेंसिएशन और पोस्ट मॉडर्निज्म तो वन टू फोर थ्री ये होगा ये वाला सही आंसर ठीक है ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर कभी कभी गलती हो जाती है गलती ऐसे हो जाती है कि एरो प्लेस करने में गलती हो जाती है चलो तो ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर अगला सवाल देखिए अगला सवाल ये रहा क्या है पैसेज बेस्ड क्वेश्चन वैसे तो मैंने क्या करा है एक प्रोविजन रखा है कि जिस दिन हम मैराथन सेशन लेने वाले हैं ना हमारा लाइव तो लाइव मैराथन सेशन में मैं क्या करूंगा बहुत सारे मैप पैसेज ग्राफ दुनिया भर की जो चीजें हैं तो वो सारे क्वेश्चन
begin to understand their environment and the force of nature with the passage of time. Uh, with social and cultural development, human beings uh, develop better and more effective technology. They move from set, uh, state of necessity to the state of freedom. They create possibilities with the resource obtained from environment. The human activities create cultural landscape. ठीक है तो मतलब क्या बता रहे हैं कि primitive societies में एक तरह से environmental determinism को दर्शाया गया और फिर वो धीरे से किसमें आ जाते हैं possibilism में आ जाते हैं with the advancement in technology. वो सारी चीजें बताई गई है paragraph में. Paragraph पढ़ लिया आपने अच्छे से. Paragraph पढ़ने के बाद अगर questions देखे जाएं तो अभी questions और आएंगे आगे. देखो इसमें ninja technique क्या है passage based questions solve करने में कि पहले questions पढ़ लिए जाएं सारे. अभी मैं आपको सारे पढ़ा दूंगा तो answer भी पता चल जाएंगे. लेकिन यही करना आप exam में कि जो उस passage से जुड़े हुए question है ना पहले question पढ़ लेना और फिर passage पे जाना ताकि क्या होगा कि subconscious mind में कुछ questions बैठ जाएंगे आपके. ठीक है? अब देखो क्या है. तो कितने लोग ऐसा पहले से करते थे बताना मुझे comment section में. ठीक है? अब देखो क्या दूसरा. आगे देखोगे. तो the imprints of human activities are created everywhere. Health resorts uh, on highland, huge urban sprawl, fields, orchards and pastures in plain and in uh, and rolling hills, ports on the coast, oceanic routes of the ocean surface and the satellites in the space. The early scholars term this as possibilism. ठीक है जब आप क्या कर रहे हैं नेचर को एक तरह से टीम कर ले रहे हो आप पकड़ ले रहे हो पाल ले रहे हो ठीक है काबू में कर ले रहे हो तो वो पॉसिबिलिज्म हो जाएगा नेचर प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज एंड ह्यूमन बीइंग्स मेक यूज ऑफ दीज एंड स्लोली नेचर गेट्स ह्यूमनाइज्ड ठीक है नेचर गेट्स ह्यूमनाइज्ड एंड स्टार्ट्स बियरिंग द इंप्रिंट्स ऑफ ह्यूमन एंडेवर तो ये क्या है ये पॉसिबिलिज्म को दर्शाता है ठीक है ये क्या हो गया ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर हो गया ध्यान आया थ्योरी पूरी ध्यान आ गई वहीं से उठ के आया बुक से चैप्टर 1 से अब इस पे क्वेश्चंस क्या आ जाएंगे जैसे ये क्वेश्चन आ गया द प्रिमिटिव सोसाइटीज वर्शिप व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज क्यों क्योंकि मदर अर्थ मानते थे मदर नेचर मानते थे ठीक है प्रिमिटिव सोसाइटीज क्या है नेचर के फोर्सेस के अगेंस्ट नहीं जाते थे वो उसके अंडर में ही रह के काम करते थे तो ये क्या हो जाएगा नेचर को वर्शिप करते थे वो लोग ठीक है तो दे यूज टू वर्शिप नेचर तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन क्लोजेस्ट नेचर लग रहा है मतलब स्पिरिचुअल गॉड्स हो गया ये सारी चीजें भी हो सकती है लेकिन क्लोजेस्ट जो एज इट इज पैराग्राफ में मिल जाएगा वो नेचर है अगला सवाल विच ऑफ दी फॉलोइंग इज एन इम्प्रिंट ऑफ मेन मेड लैंडस्केप ठीक है मेन मेड लैंडस्केप की अगर हम बात करें कि जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया उसका क्या इम्प्रिंट है यहाँ पे तो माउंटेन्स मनुष्य ने बनाए नहीं कभी नहीं बना पाएंगे रिवर्स भी नहीं डेजर्ट्स भी नहीं लेकिन एग्रीकल्चरल फील्ड जो है तो हो सकता है कभी वहां पर लहलाहाते क्या हो जंगल हो बहुत बड़े बड़े लेकिन उनको काट पीट के क्या जमीन साफ करके एग्रीकल्चर फील्ड में कन्वर्ट कर दिया तो इट इज एन एग्जाम्पल इट इज एन इम्प्रिंट ऑफ मैन मेड लैंडस्केप ठीक है तो ऑप्शन ए एग्रीकल्चरल फील्ड्स इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन अगला सवाल अगला सवाल ये रहा व्हेन ह्यूमन बीइंग्स आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड मॉडिफाई नेचर इट डिपेक्ट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइडिया जब ह्यूमन बीइंग्स उस चीज को समझ पाते हैं क्या कि नेचर uh, क्या है और उसको उसके अकॉर्डिंग टेम करने लगते हैं बताया ना काबू में करने लगते हैं मॉडिफाई करने लगते हैं तो ये किस आइडिया को डिपेक्ट करता है द्यूमन बींग्स आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड मॉडिफाई नेचर इट डिपेक्ट्स विच ऑफ दी फॉलोइंग आइडिया तो इन्वायरमेंटल डिटर्मिज्म पॉसिबिलिज्म स्टॉप एंड गो डिटर्मिज्म पोस्ट मॉडर्निज्म तो ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे एलिमिनेट करने पे हमें पॉसिबिलिज्म पैराग्राफ में भी मिल गया था और अगर ये क्वेश्चन बिना पैसेज के आएगा तो भी बनना चाहिए तो ऑप्शन बी पॉसिबिलिज्म इज द राइट आंसर अगला सवाल क्या है वैसे आई गेस की अगर आप सब पढ़ के आए हो ना तो क्वेश्चन आसान है और नहीं पढ़ाया तो सब टफ है ठीक है तो अब देखो क्या है ह्यूमन बींग्स कैन मॉडिफाई नेचर विथ दी हेल्प ऑफ विच ऑफ दी फॉलोइंग ह्यूमन बींग्स किसकी मदद से मॉडिफाई करेंगे नेचर को सोशल इंस्टीट्यूशन टेक्नोलॉजी एजुकेशन ऑन ऑफ दिस तो नो डाउट एजुकेशन क्या है ठीक है शिक्षा एक ऐसी चीज है जिसने भी शिक्षा उस शेरनी का दूध है इस, इसे जिसने भी पिया है वो दहाड़ा है तो इससे आप क्या कर सकते हो सब कुछ बदल सकते हो एजुकेशन की मदद से लेकिन भावना में नहीं बहना है अभी राइट right आंसर आपको क्या लगता है कि जोग्राफिकल परस्पेक्टिव से आप देखेंगे तो द मॉडिफिकेशन ऑफ नेचर इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी हाउ तो बड़ी बड़ी जेसी भी आ गई ठीक है बड़ी बड़ी मशीन आ गई तो जिसकी मदद से आप क्या करते हैं कि कुछ भी तोड़ दे रहे हैं कुछ भी फोड़ दे रहे हैं पहाड़ों को काट दे रहे हैं तो इट इज पॉसिबल ड्यू टू द टेक्नोलॉजी ओनली ठीक है यू आर मॉडिफाइंग द नेचर तो टेक्नोलॉजी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ठीक है आई होप मेरा पेस तेज नहीं है और स्लो भी नहीं है Whole objective of mine is to do maximum questions in minimum time. ठीक है, with theory ताकि आपका क्या हो समय बचे आपके समय से ज़्यादा कीमती कुछ नहीं है. Again, I am repeating this thing for the second or third time in the video. इसका मतलब क्या है कि मैं उम्मीद करता हूँ आप भी इस चीज़ में विश्वास करते हैं कि समय का सदुपयोग करना. Exam में जो दो-तीन दिन बचे हैं तो इसका क्या है सही तरह से इस्तेमाल ऐसे ही किया जा सकता है कि आप maximum output निकाल पाएँ. ठीक है? अब देखो ये question एक अच्छा है. Complete the following table using the given options. ठीक है तो हमने क्या लिखा फील्ड्स ऑफ ज्योग्राफी सब फील्ड्स और इंटरफेस विद सि
जोग्राफी तो आप जैसे आप देखोगे सोशोलॉजी है क्या साइकोलॉजी है क्या एंथ्रोपोलॉजी है क्या नहीं एंथ्रोपोलॉजी तो नहीं होगा क्योंकि ये क्या है ह्यूमन कल्चर पे फोकस करता है हिस्ट्री होगा नहीं ठीक है हिस्ट्री होगा नहीं बिहेवियर जोग्राफी या तो सोशोलॉजी या साइकोलॉजी लग रहा है लेकिन स्पेसिफिकली और जाएंगे ना कि बिहेवियर को स्टडी कहाँ किया जाता है साइकोलॉजी में किया जाता है तो बिहेवियर जोग्राफी किस में आ जाएगा साइकोलॉजी में आ जाएगा वैसे ही आप जोग्राफी ऑफ लेजर की अगर बात करेंगे तो सोशोलॉजी में आ जाएगा अलग अलग सोसाइटीज वगैरह का अलग अलग आइडिया ऑफ लेजर हो सकता है तो यहाँ पे ऑप्शन बी ठीक है मतलब ए में साइकोलॉजी आ जाएगा बी में सोशोलॉजी आ जाएगा ठीक है तो ऑप्शन बी इज दी क्लोजेस्ट आंसर विच आई थिंक ऑप्शन बी इज यही है ना ये वाला टेबल की बात कर रहे थे हम इस टेबल को बहुत अच्छे से पढ़ लेना इस टेबल से भी पॉसिबिलिटी है तो बिहेवियर ज्योग्राफी साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ है ठीक है ज्योग्राफी ऑफ लेजर सोशोलॉजी से जुड़ा हुआ है और सोशल ज्योग्राफी के अंदर जो सब फील्ड्स है तो जैसे जेंडर ज्योग्राफी भी सोशोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी वुमेन स्टडी से जुड़ा हुआ है हिस्टोरिकल ज्योग्राफी हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है आगे समझ में तो ये चीज ध्यान रखिएगा इस टेबल को ध्यान रखिएगा तो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी अगला सवाल देखिए मैच दी फॉलोइंग अगेन इंटरेस्टिंग पार्ट तो मैच दी फॉलोइंग में आपको क्या करना है 100 परसेंट पकड़ो अभी चार्ट गया वो वाला पीछे ठीक है अभी जो चार्ट गया उसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ गया 100 परसेंट किसने पता आ, कंफर्म है हमें अभी पढ़ा हमने कि बिहेवियर ज्योग्राफी इज एसोसिएटेड विद साइकोलॉजी ठीक है तो एक आई एक आई चिल्लाओ एक आ थ्री दो दो में है ठीक है फिर क्या है इलेक्ट्रल ज्योग्राफी तो सेफोलॉजी इज दी स्टडी ऑफ इलेक्ट्रल ज्योग्राफी जब मतलब क्या जैसे होता है ना कि पॉलिटिकल साइंस से भी जुड़ा हुआ है सेफोलॉजी जब आप क्या करते हैं आप इलेक्ट्रल ज्योग्राफी को समझते हैं कि कहाँ कितने वोटर्स हैं किस तरह से वोट करते हैं ये वो सारी चीज़ें तो वो इलेक्ट्रल ज्योग्राफी जो है इट इज एसोसिएटेड विथ सेफोलॉजी ठीक है तो बी का टू बी का टू मिल रहा है क्या कहीं ये बी का टू मतलब इसका डबल वेटेज हो गया है और देखो ठीक है कल्चरल ज्योग्राफी अब जब कल्चर को पढ़ रहे हैं तो मैंने अभी अभी बताया एंथ्रोपोलॉजी से जुड़ा हो जाएगा कल्चरल ज्योग्राफी एंथ्रोपोलॉजी हो गया मतलब सी का फोर सही बात है और डी का वन मेडिकल ज्योग्राफी एपिडेमोलॉजी ठीक है एपिडेमोलॉजी से मेडिकल ज्योग्राफी जुड़ा हुआ है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जो हो जाएगा विच इज दी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर फाइन तो ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन अगला सवाल इन विच ऑफ दी फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर इज दी फार्मिंग ऑफ सिट्रस फ्रूट वेरी इंपॉर्टेंट फार्मिंग ऑफ सिट्रस फ्रूट ठीक है सिट्रस फ्रूट की फार्मिंग जो है किस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर में देखने को मिलती है इन विच टाइप ऑफ इन विच ऑफ दी फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर इज दी फार्मिंग ऑफ सिट्रस फ्रूट वेरी इंपॉर्टेंट मार्केट गार्डनिंग प्लांटेशन एग्रीकल्चर मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर को ऑपरेटिव फार्मिंग तो सिट्रस फ्रूट कहाँ आपको देखने को मिलेगा मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर में ठीक है तो जैसे क्या हो गया ऑलिव हो गया फिर उसके बाद में फिग्स वगैरह हो गए तो ये सारी चीज़ आपको मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर में ऑरेंज वगैरह ये सब कुछ ठीक है सिट्रस फ्रूट जहाँ सिट्रस फ्रूट्स जहाँ ग्रो किए जाते हैं तो मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर अब देखो थ्योरी एसोसिएट करो क्या कि वहाँ पर क्या होता है विंटर्स में थोड़ी सी बारिश हो जाती है प्लीजेंट क्लाइमेट रहता है अच्छा क्लाइमेट रहता है इस कारण से क्या है कि इट इज वेरी वेरी मच फेवरेबल फॉर सिट्रस फ्रूट्स टू बी कल्टीवेटेड ठीक है तो इस तरह से मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन अगला सवाल देखिए क्या है द अर्ली कॉलोनियल पीरियड वॉज कैरेक्टराइज बाय विच ऑफ दी फॉलोइंग अप्रोचेस टू ह्यूमन ज्योग्राफी ठीक है क्या बात की जा रही है अर्ली कॉलोनियल पीरियड जो है अर्ली कॉलोनियल पीरियड अभी हमने वो टेबल देखा था मैंने बताया था टेबल 1.1 पॉइंट वन आई गेस ठीक है चैप्टर वन में ह्यूमन नेचर एंड स्कोप में तो उसमें जो अलग अलग पीरियड अप्रोचेस और ब्रॉड थीम्स बताई गई है तो उस टेबल को ध्यान रखना देखो ऐसा क्वेश्चन उठ के आ जाएगा कि अर्ली कॉलोनियल पीरियड में किस तरह के अप्रोच को अर्ली कॉलोनियल पीरियड जो इट इज कैरेक्टराइज बाय विच टाइप ऑफ अप्रोच ठीक है ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी तो रीजनल एनालिसिस था क्या नहीं रीजनल एनालिसिस तो बाद में आया एरियल डिफरेंसिएशन भी बाद में आया स्पेटियल ऑर्गेनाइजेशन भी बाद में आया एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन की अगर हम बात करें तो एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन ठीक है उसके बाद में क्या है स्पेटियल ऑर्गेनाइजेशन फिर रीजनल एनालिसिस फिर एरियल डिफरेंसिएशन तो इस तरह से आप देखेंगे तो अर्ली कॉलोनियल पीरियड में आपको क्या देखने को मिलता है एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन तो वो क्रोनोलॉजी वो जो ब्रॉड थीम्स हैं, वो जो पीरियड है उन सारी चीजों को इंटरलेट कर लेना बाबू क्यों क्योंकि पॉसिबिलिटी ऑफ क्वेश्चंस इज वेरी हाई ठीक है फ्रॉम दैट सेक्शन तो इस तरह से क्या है इंटरलेट जरूर कर लेना ऑप्शन सी इज द राइट आंसर अगला सवाल देखिए क्या है Which one of the following does not follow monoculture? Monoculture मतलब क्या होता है एक जैसा चला जा रहा है ठीक है तो which one of the following does not follow monoculture? Monoculture कौन follow नहीं करता है बताओ Dairy farming, mixed farming, plantation agriculture, commercial grain farming। कहाँ monoculture आपको नहीं देखने को मिलेगा तो अगर यहाँ बात की जाए तो कहा मोनो मिक्स फार्म
रेशियो बिटवीन दी Uh, क्या था रेशियो बिटवीन दी नंबर ऑफ पीपल ठीक है नंबर ऑफ पीपल टू दी साइज ऑफ दी लैंड मतलब ये साइज ऑफ दी लैंड है ठीक है यहां पे कितनी जनता जनार्दन बैठी है नंबर ऑफ पीपल ठीक है तो ये जो रेशियो निकलता है कि लैंड इतने स्क्वायर किलोमीटर की उसमें इतने लोग हैं तो उसे आप क्या कहते हैं ठीक है दी रेशियो बिटवीन दी नंबर ऑफ पीपल टू दी साइज ऑफ लैंड इज नोन एज पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन डेंसिटी पॉपुलेशन ग्रोथ क्रूड बर्थ रेट तो ये तो दो मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रहा है एलिमिनेट ही कर दूंगा मैं पॉपुलेशन डेंसिटी लग रहा है पॉपुलेशन डेंसिटी इज दी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ठीक है ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर समझ में आया ना डेंसिटी क्या है देखो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि आगे और भी क्वेश्चन है तो पॉपुलेशन डेंसिटी एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हो जाता है वेन वी आर स्टडिंग पॉपुलेशन ठीक है डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी को जब पढ़ते हैं तो डेंसिटी एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है इंडिया में पॉपुलेशन डेंसिटी कम है ज्यादा है खुद दिमाग लगाओ ठीक है तो इस तरह से आपको एक क्वेश्चन आया उससे जुड़े हुए सत्रह क्वेश्चन दिमाग में घूम घूम जाना चाहिए क्योंकि यू आर इन दी फेज ऑफ रिविजन ठीक है यू आर इन दी फेज ऑफ रिविजन व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन दैट हैज लेड टू डिक्लाइन इन गैदरिंग ठीक है गैदरिंग में डिक्लाइन हुई है ठीक है गैदरिंग हंटिंग गैदरिंग जो प्रैक्टिस करते थे ना ट्राइब्स उसमें डिक्लाइन देखने को मिली तो क्या कारण हो सकता है पोलिटिकल बाउंड्रीज नो डाउट पोलिटिकल बाउंड्रीज पहले क्या है खुला आसमां ठीक है जमी पूरी किसकी ऊपर वाले की जहां तक जाना है वहां तक चले जाओ तो पॉलिटिकल बाउंड्रीज ने भी कहीं ना कहीं क्या किया है एक तरह से हंटिंग गैदरिंग को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि भैया ये हमारे देश की बॉर्डर इधर आए तोड़ा देंगे तो उस तरह से क्या है कि पॉलिटिकल बाउंड्रीज भी हो सकता है टिक लगा दे क्या ये गलती कभी मत करना एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप अभी दे रहा हूँ वापिस आपको मैं क्या कि जब तक चारों ऑप्शन ना पढ़ो किसी भी ऑप्शन पर कूदना मत कूदोगे सही भी कूद सकते हो गलत भी कूद सकते हो तो गलती की पॉसिबिलिटी मत रखना ठीक है तो यहाँ पे क्या कर गए तो कर्तव्य वाला खेल है नहीं तो फिर क्या है मार्क्स तो कट ही जाना है तो उस तरह से क्या है पहले चारों ऑप्शन पढ़ो इन्वॉर्मेंटल ट्रीटीज इन्वॉर्मेंटल ट्रीटीज से उतना ज्यादा गैदरिंग पे इंपैक्ट नहीं पड़ा है तो इसे तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं सिंथेटिक प्रोडक्ट्स और डिक्लाइन ऑफ फॉरेस्ट जी हाँ फॉरेस्ट के कम होने से गैदरिंग पे इंपैक्ट तो पड़ा है लेकिन अब वॉट शुड भी क्लोजेस्ट आंसर सबसे करीबी आंसर क्या लग रहा है देखिए पहले क्या होता था गैदरर्स जो होते थे तो वो नेचुरल प्रोडक्ट्स को क्या करते थे इकट्ठा करते थे नेचुरल प्रोडक्ट्स को इकट्ठा करते थे और उन नेचुरल प्रोडक्ट्स को इकट्ठा करते थे लोग खरीदते थे लेकिन अब क्या होता है जब से सिंथेटिक प्रोडक्ट्स आए हैं ठीक है एज इट इज एनसीआरटी में आपको मिल जाएगा तो जब से सिंथेटिक प्रोडक्ट्स आए हैं तो फिर क्या है कि जो गैदरिंग करने के बाद जो प्रोडक्ट्स इकट्ठे किए जाते हैं ना उसका क्या है उसका यूज कम होने लगा है ठीक अब मान लो अगर यहाँ पे कोर्ट दे दिए जाते हैं इसे ठीक है कोर्ट्स दे दिए जाते हैं और बोल दिया जाता क्या कि मतलब ऐसा दे दिया था कि फर्स्ट में आपसे क्या पूछ लिया गया ए ठीक है बी ए एंड बी दे दिया बस ए एंड बी दे दिया और उस तरह से फिर आपको अगर कहीं कोर्ट्स में ऐसा मिल जाता कि एक दो तीन दिए रहते हैं ए सी डी दिया रहता तो ए सी डी भी सही हो सकता है क्योंकि फॉरेस्ट का कम होना भी एक कारण है कि गैदरिंग में डिक्लाइन हुआ है पॉलिटिकल बाउंड्रीज भी एक कारण है सिंथेटिक प्रोडक्ट्स भी एक कारण है लेकिन मोस्ट क्लोजेस्ट आंसर इफ दी ऑप्शन आर नॉट गिवन इन दी फॉर्म ऑफ कोर्ट्स तो वहां पर सिंथेटिक प्रोडक्ट्स ही होगा समझ में आया ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन अगला सवाल Which of the following are key aspects of human development? Human development का key aspect क्या है Which of the following are key aspects of human development? Health, education, police, access to resources, ठीक है और government. तो आप जैसे देखेंगे तो human development में आप स्वास्थ्य पे शिक्षा पे और पैसों पे ठीक है थोड़ा सा access to resources पे ज्यादा focus करते दीज आर दी थ्री पिलर्स ठीक है तो वन टू फोर दिख रहा है वन टू फोर ऑप्शन सी में दिख रहा है तो ह्यूमन डेवलपमेंट में जैसे अगर आप देखोगे तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी इन्हीं तीन क्राइटेरिया का इस्तेमाल किया जाता है तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन आया समझ में तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर अगला सवाल देखिए क्या है विच टाइप ऑफ माइनिंग इज चीपर एंड कैन रिकवर मोर ऑफ रिसोर्सेस ठीक है इन सेफर वे एंड कैन यूज लार्ज स्केल इक्विपमेंट ऑफरिंग हायर प्रोडक्शन रेट्स ऑफरिंग हायर प्रोडक्शन रेट्स देखो यहाँ पे तो मतलब क्या बताया जा रहा है कि कौन सी चीपर है रिलेटिवली सेफर है माइनिंग वैसे सेफर तो होनी नहीं चाहिए लेकिन सेफर है रिलेटिवली और लार्ज स्केल इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करती है ऑफरिंग हायर प्रोडक्शन रेट्स तो देखो अंडरग्राउंड माइनिंग में पैसा ज्यादा लगता है ठीक है पैसा ज्यादा लगता है अंडरग्राउंड माइनिंग को ही शाफ्ट माइनिंग कहा आता है और ऑल ऑफ दीज होगा नहीं क्योंकि सर्फेस माइनिंग और अंडरग्राउंड माइनिंग दोनों अलग अलग तरीके से की जाती है लेकिन अगर बात किया जाए कि चीपर वे में और ज्यादा से ज्यादा रिसोर्स निकाल सकते हो तो क्या है खोचा भर लो ऐसा जैसी भी से तो वो क्या होगा सर्फेस माइनिंग जो होता है ओपन कास्ट माइनिंग जिसे कहा जाता है ठीक है तो यहां पे सरफेस माइनिंग ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ठीक है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर अगला सवाल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग
मिनरल्स इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ठीक है मिनरल्स इज द राइट आंसर मिनरल आई ना समझो मिनरल्स कैसे एक इकोनॉमिक फैक्टर है कि कहीं पे सोने की खदान है तो दिखती बात है कि बहुत सारे लोग दौड़ के जाएंगे वहीं रहना चालू कर देंगे कि सोना निकालेंगे बेचेंगे पैसे कमाएंगे तो दैट बिकम्स एन इकोनॉमिक फैक्टर ठीक है व्हिच इज फेवरिंग द पॉपुलेशन ग्रोथ मिनरल्स आर द इकोनॉमिक फैक्टर फाइन अगली चीज देखो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर अगला सवाल क्या है Which of the following is not a component of natural environment? ठीक है इनमें से क्या एक natural environment का component नहीं है ठीक है Which of the following is not a component of natural environment? Farms, mountains, lakes, roads क्या नहीं है बताओ तो farms, mountains, uh, lakes, roads नेचुरल इन्वायरमेंट में देखो फार्म तो क्या हमने बनाए ठीक है रोड्स भी हमने बनाए नॉट ही पूछा है वन और फोर दिख रहा है कहीं सी दिख रहा है आगे समझ में तो जो हमने बनाया वन एंड फोर इज द राइट आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर क्या हो गया ठीक है नॉट अफ तो भैया इसमें तो फार्म्स और वही आएंगे लेक्स बोल रहे हैं लेकिन लेक्स तो क्या है नेचुरल भी होते हैं ना तो वन एंड थ्री नहीं होगा ये ऑप्शन यहाँ गलत है यहाँ पे क्या होना चाहिए ऑप्शन सी वन एंड फोर होना चाहिए समझ में आया क्यों तो फार्म्स और रोड्स इज द राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर कनेक्ट कर पा रहे हो ना क्यों तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर अब देखो क्या है द कंसेप्ट ऑफ स्टॉप एंड गो मैंने बता दिया था क्या पहले शायद तो यहां पे अगर देखें द कंसेप्ट ऑफ स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म जिसे न्यू डिटर्मिनिज्म भी कहा जाता है अब आंसर चमक गया होगा ठीक है स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म को न्यू डिटर्मिनिज्म भी कहा जाता है ये जो कंसेप्ट है ये जो आइडिया ये जो थ्योरी है ठीक है दिस वाज गिवन बाय हुम तो ग्रिफिट टेलर रेडजल ठीक है विडाल दे ला ब्लेच ठीक है फिर उसके बाद में एल एन सी सैंपल तो यहां पर द राइट आंसर इज ग्रिफिट टेलर ठीक है ग्रिफिट टेलर स्टॉप एंड गो का आइडिया दिया इन्होंने तो ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन अगला सवाल देख लो क्या है अगला सवाल ये रहा विच वन ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोच इन ह्यूमन ज्योग्राफी इनमें से क्या एक ह्यूमन ज्योग्राफी का अप्रोच नहीं है ठीक है तो आपने पीरियड देखा अलग अलग अप्रोचेस देखी ब्रॉड थीम देखी टेबल 1.1 में ही ठीक है अब यहां क्या पूछ लिया गया इनमें से कौन सा एक अप्रोच नहीं है ह्यूमन ज्योग्राफी का एरियल डिफ्रेंसिएशन क्वांटिटेटिव रेवल्यूशन स्पेटियल ऑर्गेनाइजेशन एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन तो अर्ली पीरियड में ये हो गया स्पेटियल ऑर्गेनाइजेशन भी पता है रीजनल uh, जैसे अगर आप देखेंगे क्या स्पेशलिटी को ढूंढ रहे हैं एरियल डिफ्रेंसिएशन हो गया एरिया टू एरिया दे रहा है डिफ्रेंसिएशन ये क्वांटिटेटिव रेवल्यूशन ये पता नहीं कहां से पैराशूट एंट्री लेके आ गया है तो आपको नॉट एन अप्रोच ही पता करना था तो दिस इज नॉट एन अप्रोच क्वांटिटेटिव अप्रोच रेवल्यूशन मतलब ऑप्शन बी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ठीक है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ठीक है इसी टेबल में आपको मिलेगा और ये देख लो क्वांटिटेटिव अप्रोच मतलब क्वांटिटेटिव रेवल्यूशन अप्रोच में कहीं नहीं देखने को मिल रहा है तो यहां पे जैसे अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ठीक है ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन बी इज द राइट आंसर सॉरी ठीक है अगला सवाल अप्रोच ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी फाउंड्स ऑन आइडेंटिटी फाइंग द यूनिकनेस ऑफ रीजन एंड स्टडिंग देम ठीक है मतलब आप क्या कर रहे हैं किसी एक एरिया की यूनिकनेस को पकड़ रहे हैं ठीक है उस एरिया की यूनिकनेस को पकड़ के फिर क्या है आ, उस रीजन को स्टडी कर रहे हैं ठीक है तो ये ऐसी अप्रोच कौन सी अप्रोच कहलाती है अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने वो मतलब एक क्वेश्चन पहले हमने क्या करा पिछले क्वेश्चन में ही वो टेबल देखा था तो मैंने आपको शायद वहां आंसर भी बता दिया और तो उसमें क्या आ जाएगा रीजनल एनालिसिस आएगा स्पेटियल ऑर्गेनाइजेशन आएगा एरियल डिफ्रेंसिएशन आएगा नन ऑफ दबाव आएगा तो जैसे अगर देखा जाए तो क्या है तो पहले आपने रीजनली एनालाइज करना स्टार्ट कर दिया एक एक रीजन और एक एक रीजन से फिर आपने वर्ल्ड को समझ लिया लेकिन जब आप एक एक एरिया को स्पेसिफिकली समझने लगे ठीक है तो वो एरियल डिफ्रेंसिएशन उसके बाद स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन आएगा ठीक है तो वहां पर एरियल डिफ्रेंसिएशन इज द राइट आंसर जिसमें आप क्या कर रहे हैं एक ऐसी अप्रोच है एरियल डिफ्रेंसिएशन अप्रोच जिसमें यू फाउंड ऑन यू जोग्राफी फाउंड ऑन आइडेंटिफाइंग दी यूनिकनेस ऑफ अ रीजन एंड स्टेडिंग दम ठीक है तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन अगला सवाल विटिकल्चर इज स्पेशलिटी ऑफ विच ऑफ दी फॉलोइंग टाइप ऑफ एग्रीकल्चर विटिकल्चर किस तरह के एग्रीकल्चर uh, की स्पेशलिटी है विटिकल्चर मतलब क्या है कल्टिवेशन ऑफ ग्रेप्स ग्रेप्स से क्या बनाएंगे आप वाइन बनाएंगे ठीक है तो यहाँ पे विटिकल्चर की जब बात की जाती है तो स्पेशलिटी किस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर की स्पेशलिटी है डेयरी फार्मिंग ठीक है तो ऐसा नहीं है कि आपको ग्रेप्स कौन दे रहे हैं गाय भैंस दे रही है तो डेयरी फार्मिंग तो नहीं होगा ठीक है एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन में क्या होगा तो आप तो वीट वगैरह इस तरह के सीरियल क्रॉप पर ज्यादा फोकस करेंगे इंटेंसिव सब्सिस्टेंस में तो लोग अपना जीवन यापन कर ले वही बहुत होता है मेडिटेरियन एग्रीकल्चर ठीक है मेडिटेरियन एग्रीकल्चर सिट्रस फ्रूट्स ध्यान आया तो सिट्रस फ्रूट्स आर एसोसिएटेड विद मेडिटेरियन एग्रीकल्चर कनेक्ट करते चलो तो यहां पे ऑप्शन बी मेडिटेरियन एग्रीकल्चर इज द राइट आंसर ठीक है ऑप्शन बी मेडिटेरियन एग्रीकल्चर इज द राइट आंसर अगला सवाल वर्ल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोडेड इन
एटीन सेंचुरी में वर्ल्ड वॉर वन हुआ नहीं ये तो ट्वेंटी सेंचुरी में वर्ल्ड वॉर टू भी ट्वेंटी सेंचुरी में थोड़ा दिमाग लगाओ सिविल वॉर का क्या है ये तो कभी भी लड़ा देते हैं मूवी में लड़ा देते हैं तो सिविल वॉर भी नहीं होगा क्या बच्चा इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन तो इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन इज दी राइट आंसर स्वाभाविक है इसका आंसर आपसे बना होगा इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन इज दी राइट आंसर मेरे सवाल का जवाब देने से पहले ठीक है मतलब मैं सवाल का जवाब दू उससे पहले आप अगर सवाल का जवाब दे दे रहे हो तो आप कर्तव्य करने वाले हो एग्जाम में ठीक है ट्राई टू आंसर एज फास्ट एज पॉसिबल ठीक है और उसका एक्सप्लेनेशन मिलने से पहले अब देखो यहां एक इंपॉर्टेंट चीज भी बताता हूं आपको सवाल देखो क्या है बाई विच नेम शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इज नोन इन सेंट्रल अमेरिका एंड मैक्सिको अब क्या होता है जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है जिसे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है तो सेंट्रल अमेरिका और मैक्सिको में किस नाम से जाना जाता है तो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी मेल्पा ठीक है मेल्पा इज द राइट आंसर ये तो आप सबने सही लगा दिया होगा अब एक इंपॉर्टेंट मेरी बात सुनो क्या है डिस्क्रिप्शन में जाना घूमते हुए आपको एक वीडियो का लिंक मिलेगा क्लास टेंथ के लिए बनाया था लेकिन वो दुनिया के लिए काम आ सकता है जितने बच्चे कॉम्पिटिव की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें क्या मैंने निमोनिक्स बना दिया किस चीज के कि कैसे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जो अलग अलग देश में अलग अलग नाम से जाना जाता है हमारी कंट्री में सत्रह नामों से जाना जाता है अलग अलग स्टेट्स में तो वो कैसे याद करें कुछ निमोनिक्स है मदद मिलेगी उस वीडियो को देख लेना छोटा सा वीडियो है ठीक है तो यहाँ पे मिल्पा इज दी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ठीक है ऑप्शन है मिल्पा इज दी राइट आंसर Which country is experiencing a population explosion? अब देखो क्या है तो अगर आप डेमोग्राफिक ट्रांजिशन वाले उसमें जाएंगे तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन वाले उसमें जैसे देखेंगे हम तो क्या होता है कि एक कंट्री कोई सी होगी जो इस स्टेज पे होगी जहां पे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा होगा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा होगा ठीक है यहां तो पॉपुलेशन स्टेबल हो जाएगी फिर अलग अलग बर्थ रेट डेथ रेट दोनों कम हो जाएगा तो तो यूएसए है कैनेडा है जापान है केनिया है बताओ कौन सा देश है तो कौन सा देश होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग देखो यूएसए जो है तो स्टेज वन स्टेज टू को पार करके स्टेज थ्री पे आ गए अब ठीक है कैनेडा भी उसी लाइन पे चल रहा है पास पास में ना जापान भी एक तरह देखोगे तो तो लो फर्टिलिटी रेट है लेकिन कीनिया की अगर बात करें अफ्रीकन कंट्री सब सहारन कंट्री जो है वहां फूट रहा है एक तरह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है तो कीनिया शुड बी दी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन आई ना समझ में क्यों कीनिया है तो ऑप्शन डी कीनिया इज द राइट आंसर अब देखो क्या ऑप्शंस पढ़ो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डज नॉट डिस्क्राइब ज्योग्राफी डज नॉट डिस्क्राइब ऑप्शंस अच्छे से पढ़ो थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डज नॉट डिस्क्राइब ज्योग्राफी ऑप्शन ए इंटीग्रेटिव डिसिप्लिन ऑप्शन बी स्टडी ऑफ द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड एनवायरमेंट सब्जेक्टेड टू डुअलिज्म नॉट रिलेवेंट इन द प्रेजेंट टाइम ड्यू टू द डेवलप डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी नॉट पूछा है देख लो अच्छे से एक बार नॉट डिस्क्राइब ज्योग्राफी ठीक है तो देखो इंटीग्रेटिव डिसिप्लिन भी है इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड एनवायरमेंट भी पड़ता है सब्जेक्टेड टू डुअलिज्म ठीक है तो मतलब Uh, क्या है जैसे आप देखोगे इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म है तो उसी के अपोजिट में आपको क्या देखने को मिल रहा है पॉसिबिलिज्म भी है फाइन लेकिन ये जो चौथा वाला स्टेटमेंट है नॉट रिलेवेंट ऐसा कैसे नॉट रिलेवेंट ठीक है तो ज्योग्राफी क्या है रिलेवेंट है चाहे टेक्नोलॉजी कितना ही ग्रो कर जाए तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ठीक है इट इज नॉट डिस्क्राइबिंग द जोग्राफी ठीक है इट इज नॉट एसोसिएटेड विद द जोग्राफी तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन फाइन अगला सवाल देखिए क्या है Which uh, which one of the following is not an area of sparse population? ठीक है मतलब एक इनमें से कौन सा ऐसा एरिया जहां पे कम पॉपुलेशन नहीं है नॉट एन एरिया ऑफ स्पार्स पॉपुलेशन ठीक है तो देखो अटाकामा तो स्पार्स पॉपुलेशन है ही साउथ ईस्ट एशिया को देखते हैं इक्विटोरियल रीजन में भी क्या है खूब टेम्परेचर खूब बारिश तो इक्विटोरियल रीजन भी स्पार्स पॉपुलेशन वाला एरिया है ठीक है पोलर रीजन भी स्पार्स पॉपुलेशन वाला है हमें पता क्या करना है नॉट एन एरिया ऑफ स्पार्स पॉपुलेशन तो ऑप्शन बी साउथ ईस्ट एशिया इज द राइट आंसर ठीक है साउथ ईस्ट एशिया मतलब क्या हो गया कि साउथ ईस्ट एशिया में जैसे आप चले जाएंगे इंडोनेशिया वगैरह तो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ठीक है वो तो वर्ल्ड का एक डेंसली पॉपुलेटेड रीजन में आ जाएगा ठीक है तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन अगला सवाल व्हिच ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी डील्स विद द रिलेशन बिटवीन फिजिकल एंड सोशियो कल्चरल एनवायरमेंट ठीक है व्हिच ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी डील्स विद द रिलेशन बिटवीन फिजिकल एंड सोशियो कल्चरल एनवायरमेंट मतलब आप फिजिकल और सोशियो कल्चरल एनवायरमेंट को दोनों को एक साथ पढ़ रहे हैं तो फिजिकल ज्योग्राफी नहीं फिजिकल ज्योग्राफी तो सिर्फ फिजिकल ज्योग्राफी फोकस कर रही है एनवायरमेंटल ज्योग्राफी नहीं है नन ऑफ द अबाउ नहीं है क्या होगा ह्यूमन ज्योग्राफी जो हम इस साल पढ़ रहे हैं क्लास 12th में तो ह्यूमन ज्योग्राफी ठीक है इज द ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी व्हिच डील्स विद द रिलेशन बिटवीन फिजिकल एंड सोशियो कल्चरल एनवायरमेंट ठीक है तो ऑप्शन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन अगर समझ में ऑप्शन बी के बाद इधर कूदो अब क्या देखो अगला सवाल Which of the following countries are heavily dependent upon mining of minerals? ठीक है, which are the countries which are heavily dependent upon mining of minerals?
एक्सटेंसिवली तो बचा क्या है अफ्रीकन कंट्रीज ठीक है चैप्टर फाइव प्राइमरी एक्टिविटीज वाला जो चैप्टर है लास्ट के पैराग्राफ के कुछ लाइंस पढ़ोगे तो वहां पे आपको अफ्रीकन कंट्रीज के बारे में जानने को मिलेगा ठीक है तो अफ्रीकन कंट्रीज इज द राइट आंसर ठीक है और भी रीजन है लेकिन अफ्रीकन कंट्रीज इन ऑप्शन में सबसे बेस्ट सुटेबल है तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन अगला सवाल वाई आर ठीक है वाई आर डेवलप्ड इकोनॉमीज रिट्रीटिंग फॉर्म माइनिंग प्रोसेसिंग एंड रिफाइनिंग स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन अगेन क्वेश्चन फ्रॉम दैट सेगमेंट ओनली माइनिंग वाले पैराग्राफ से ये क्वेश्चन आ गया कि आपने देखा क्या कि अफ्रीकन कंट्री जो कि डेवलप्ड नहीं है डेवलपिंग स्टेज में या फिर अंडर डेवलप्ड है तो इन देशों में माइनिंग खूब हो रही है लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज जो है ना जैसे मैंने आपको बताया यूरोप हो गया यूएसए हो गया तो वहां माइनिंग और एक्सप्लोरेशन ऑफ रिसोर्सेज अब कम हो गया थोड़ा सवाल है ये है कि क्यों है ऐसा बताओ तो वाई आर डेवलप्ड इकोनॉमी रिट्रीटिंग फ्रॉम माइनिंग प्रोसेसिंग एंड रिफाइनिंग स्टेज ऑफ प्रोडक्शन खत्म हो गया होगा उनका नहीं ये कारण नहीं है कारण दूसरा है टाइम कंज्यूमिंग तो समय तो सभी के पास है ठीक है टाइम कंज्यूमिंग नहीं है पैसा कमाना है तो समय तो लगाना ही पड़ेगा ओल्ड एंड आउटडेटेड मेथड उनके पास तो सबसे अच्छी मेथड होगी लेकिन वहां पे क्या है लेबर नहीं है ठीक है हाई लेबर कॉस्ट इसीलिए जैसे अगर आप देखेंगे ना तो जैसे कुछ मिडिल ईस्ट कंट्रीज है जहां पे क्या पर कैपिटल इनकम बहुत ज्यादा हो गई है तो उस कारण से क्या लेबर नहीं मिलते तो क्या होता है इंडिया से लेबर वहां पर दौड़ दौड़ के जाते हैं क्यों क्योंकि उन्हें पैसा मिल जाता है वहां पर और उन लोगों को चीप लेबर मिल जाते हैं क्योंकि उनके खुद के देश में क्या है हाई लेबर कॉस्ट होता है तो इस तरह से ऑप्शन सी इज दी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ठीक है ऑप्शन सी इज दी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन Which of the following formula correctly depicts natural growth of population? ठीक है Which of the following formula correctly depicts natural growth of population? Again, a very interesting question. अब आपको natural growth बताना है और मैंने आपको ये जो practice questions हम discuss कर रहे थे वहां पर भी बताया था कि अगर ये formula ध्यान है तो देखो Not necessarily, मैं आपको चार बार बोल चुका एक बार और बोल रहा हूं कि ऐसे के ऐसे शब्दों में क्वेश्चन आ जाए लेकिन ये जरूर तय कर सकते हैं हम कि हाँ इस टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है टॉपिक समझ लिया तो क्वेश्चन कैसे ही पूछ लो घुमा के पूछ लो ठीक है उसे लेटा के पूछ लो उचका के पूछ लो जैसे पूछना वैसे पूछ लो लेकिन हमसे बनेगा तो क्या है विच ऑफ दॉर्मुला करेक्टली डिपेक्ट देखो बर्थ माइनस डेथ लेकिन उसके अलावा माइग्रेशन भी होता है उसे भूल गए ठीक है ऑप्शन को हटा दो बर्थ माइनस डेथ माइनस इन माइग्रेशन प्लस आउट माइग्रेशन तो यहां पे क्या है इन माइग्रेशन और आउट माइग्रेशन को प्लस कर दिया और माइनस कर दिया तो यहां पे क्या है आ, गलत लगा दिए फॉर्मूले सारे फिर क्या है बर्थ माइनस डेथ प्लस इन माइग्रेशन आउट माइग्रेशन का क्या ठीक है तो आउट माइग्रेशन को भूल ही गए आप तो बर्थ माइनस डेथ तो आपको क्या हो गया यहां पे नेचुरल ग्रोथ पता चल गई ठीक है नेचुरल ग्रोथ पता चल गई फिर उसके साथ साथ में प्लस कर दो आप नेचुरल ग्रोथ जो हो गया तो नेचुरल ग्रोथ के साथ में आप क्या कर दो प्लस कर दो इन माइग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन की कितने लोग आपके यहां अंदर आए और कितने लोग आपके यहां से बाहर गए तो बाहर गए उनको माइनस कर दो कितने अंदर आए वो आपको क्या बता देगा एक तरह से माइग्रेशन से जो ग्रोथ हुई है माइग्रेशन से जो ग्रोथ हुई है तो इससे आपको क्या मिल जाएगा इससे आपको नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन पता चल जाएगी ठीक है तो ऑप्शन डी जो वाला है ठीक है डी में जो फॉर्मूला है ना वो फॉर्मूला सबसे बढ़िया है तो ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन अगला सवाल देखिए कंप्लीट दी डायग्राम करेक्टली बाय यूजिंग दी ऑप्शंस गिवन बिलो मतलब ये ए दिया है ये बी दिया है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन होगा तो जब ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन होगा तो क्या से क्या हो जाएगा क्या से क्या हो जाएगा ठीक है तो यहां पर क्या है ऑप्शन ए में दिया रूरल ऑप्शन बी में दिया इंडस्ट्रियल ठीक है एग्रेरियन से रूरल दिया गया अर्बन से एग्रेरियन दिया गया है ठीक है अर्बन से एग्रेरियन दिया गया है लिटरेट से इलिटरेट दिया गया तो देखो लिटरेट इलिटरेट का तो कुछ लेना देना नहीं है अर्बन से एग्रेरियन अर्बन से एग्रेरियन होगा नहीं उल्टा थोड़ी चलेंगे फिर क्या है एग्रेरियन से रूरल एग्रेरियन रूरल एक ही बात हो गई है तो यहाँ पे रूरल से इंडस्ट्रियल अगर रूरल की जगह ए से एग्रेरियन भी लिखा रहता तो भी लगा देते हम ठीक है तो रूरल सोसाइटी आफ्टर अ डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन एंटर्स इन टू दर्ड स्टेज एंड बिकम्स एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी ठीक है तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ठीक है रूरल एंड इंडस्ट्रियल समझ में आया ना ये कहा से आया डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन वाले जो थ्योरी है जो ग्राफ है वहां से आया आई होप आप समझ पा रहे हैं कनेक्ट कर पा रहे हैं थ्योरी को रिकॉल कर पा रहे हैं ठीक है मेरी चिंता सबसे बड़ी यही है कि आप वो थ्योरीज जो आपने पढ़ी है आपने जो जो चैप्टर पढ़ा है उसे रिकॉल कर पाओ नहीं भी कर पा रहे हो तो ये क्वेश्चन जो पढ़ा रहा हूं मैं आपको मैं आपको थोड़ी थोड़ी थ्योरी यहां बताते चल रहा हूं ताकि क्या आपने अगर चैप्टर नहीं भी पढ़े ना तो भी आपका काम हो जाएगा इतने सारे क्वेश्चन सोल्व करके जब जाओगे ना तो सौ डेढ़ सौ क्वेश्चन सोल्व करके जाओगे तो आपको वहां से कुछ ना कुछ तो एक आधो दो एक आध दो दस चार बीस पचास साठ मान के चल लो क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे ठीक है तो यहां पे क्या है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है चूज द करेक्ट ऑप
टेबल बनाया ना उसमें बताया गया कि वन से लगा के कितने तक जीरो पॉइंट मतलब एट पॉइंट जीरो जीरो ऐसा कुछ है तो वहां पे आप जैसे देखेंगे अलग अलग चार कैटेगरीज बता दी गई है ठीक है ह्यूमन डेवलपमेंट लोअर ह्यूमन डेवलपमेंट मिडिल ह्यूमन डेवलपमेंट ठीक है तो वो जो अलग अलग आपको बेंच uh, कह सकते हैं कैटेगरीज बना दी गई है ठीक है उन कैटेगरीज में अगर जिस देखोगे ना तो वैल्यू क्लोजर टू वन मान लो किसी कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट नाइन है तो वो क्या हो जाएगा उस कंट्री में जैसे आप देखोगे ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है ज्यादा है ठीक है लोअर नहीं होगा हायर ह्यूमन डेवलपमेंट दर्शाएगा तो ये स्टेटमेंट भी गलत है ये स्टेटमेंट भी गलत है तो बचा क्या ओनली टू ओनली टू दिख रहा है कहीं ये दिख रहा है ऑप्शन सी शुड बी दी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ठीक है ऑप्शन सी शुड बी दी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विच ऑफ दी फॉलोइंग कंट्रीज इज इन दी फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन ठीक है कौन सी कंट्री इनमें से फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन में है तो देखो फर्स्ट uh, स्टेज मतलब क्या है फर्स्ट स्टेज मतलब हाई बर्थ रेट हाई डेथ रेट ठीक है तो यहां पे पॉपुलेशन ग्रोथ उतना ज्यादा नहीं ग्रोथ रेट उतना ज्यादा नहीं लेकिन वो फर्स्ट स्टेज में है ठीक है फर्स्ट स्टेज में लो लेवल ऑफ डेवलपमेंट दर्शाता है तो इंडिया तो फिर भी क्या है एक्सप्लोडिंग वाली स्टेज में आ गई है एक्सप्लोडिंग वाली में भी नीचे उतर गई है थोड़ा ठीक है तो इंडिया पेरू कैनेडा ये तो फर्स्ट स्टेज में यही है सेकंड और थर्ड स्टेज सेकंड स्टेज सेकंड स्टेज थर्ड स्टेज में बांग्लादेश जो है ना हमारा पड़ोसी देश ये क्या है ये फर्स्ट स्टेज में है तो बांग्लादेश फर्स्ट स्टेज में ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ठीक है ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन अगला सवाल देखिए ह्यूमन ज्योग्राफी इज दी सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी एंड अर्थ सरफेस ठीक है मतलब क्या है कि ह्यूमन सोसाइटी और अर्थ के सरफेस को जब आप सिस्टमेटिकली स्टडी करते हैं दोनों के इंटरलेशन को पढ़ते हैं तब आप ह्यूमन ज्योग्राफी को पढ़ते हैं वाह वाह ठीक है तो ये स्टेटमेंट किसने दिया दिस डेफिनेशन वॉज गिवन बाय हूम तो दी वन एंड ओनली रेडजेल ठीक है तो रेडजेल ये जो डेफिनेशन का बॉक्स दिया है तो चारों के डेफिनेशन एक बार पढ़ लेना ऐसा क्वेश्चन किसी की भी डेफिनेशन पर आ सकता है एक पॉसिबिलिटी एक प्रोबेबल एरिया मैंने आपको बता दिया ठीक है एक प्रोबेबल एरिया मैंने आपको बता दिया इनफैक्ट जैसे अगर आप देखोगे तो जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए सीबीएसई ने उसमें भी एक डेफिनेशन वाला क्वेश्चन पूछ डाला है ठीक है तो रेडसेल इज दी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ठीक ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर अगला सवाल देखिए क्या है अगला सवाल यह रहा अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रिक्शन ठीक है अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रिक्शन अ हीट हेल्प द्यूमस इन डिस्कवरिंग फायर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रिक्शन यहां पर हेल्प ठीक है अंडरस्टैंडिंग फ्रिक्शन ऑफ हीट ठीक है Help the humans in discovering fire. सही बात है ये बात तो असरशन सही है निंजा टेक्निक वही लगाना है कि असरशन सही है गलत है सही है रीजन को देखो अब जरा स्टेप टू टेक्नोलॉजी एनेबल्स दी ह्यूमन टू ओवरकम दी लिमिटेशन इंपोज बाय नेचर ठीक है तो रीजन क्या दिया गया है कि टेक्नोलॉजी एनेबल्स दी ह्यूमन टू ओवरकम दी लिमिटेशन इंपोज बाय नेचर ये बात भी सही है कि टेक्नोलॉजी जब हमें टेक्नोलॉजी की जब हमें समझ हो जाती ना तो हम नेचर को समझने लगते हैं नेचर को मॉडिफाई करने लगते हैं ये बात भी सही है अब जरा जोड़ी बिठा के देखो कि क्या तीसरे स्टेप में रीजन अरे करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असरशन को तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रिक्शन अ हीट ठीक है हेल्प यहां कुछ गड़बड़ है शायद अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रिक्शन एंड हीट हेल्प द ह्यूमंस ठीक है एंड होगा एंड हीट हेल्प द ह्यूमंस इन डिस्कवरिंग फायर बिकॉज टेक्नोलॉजी एनेबल्स द ह्यूमंस टू ओवरकम द लिमिटेशन इंपोज बाय द नेचर ठीक है जब हमें थोड़ी सी टेक्नोलॉजिकली uh, हमने थोड़ा समझना चालू किया कि फ्रिक्शन होता है हीट होता है तो उससे आग लग जाती है तो वो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट था एक तरह से देखें ठीक है और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स जब होते हैं तो uh, पहले लिमिटेशन थी कि ठंड लग रही तो बैठा रहो चुपचाप लेकिन अब क्या है आग जला लेते ताप लेते थे और फिर काम पर चले जाते थे ठीक है तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए ठीक है तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ठीक है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन अगला सवाल देखिए क्या है अगला सवाल ये रहा डबलिंग ऑफ पॉपुलेशन विल बी लेसर इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री एज कंपेयर टू अदर्स डबलिंग ऑफ पॉपुलेशन विल बी लेसर इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री ठीक है तो अब जैसे अगर आप देखें डबलिंग ऑफ पॉपुलेशन विल बी लेसर ठीक है कम किस में होगा ठीक है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डबलिंग ऑफ पॉपुलेशन विल बी लेसर लेसर टाइम होना चाहिए देखो तो कनाडा में क्या है बहुत टाइम लगेगा यूएसए में बहुत टाइम लगेगा स्विट्जरलैंड में भी बहुत टाइम लगेगा ठीक है क्यों क्योंकि मतलब लेसर नहीं होगा यहां पे मोर होगा डबलिंग ऑफ पॉपुलेशन विल बी मोर इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज तो ये सारी कंट्रीज मोर की कैटेगरी में आ जाएगी पूछा क्या है डबलिंग ऑफ पॉपुलेशन विल बी लेसर ठीक है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एस कंपेयर टू अदर्स क्वेश्चन समझ में आया देखो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है क्वेश्चन समझ में यहां पर आप क्या कर सकते हो गलती कर सकते हो एक समय के लिए मैं ब्लफ खा गया तो आप भी ब्लफ खा सकते हो पूछा क्या
लार्ज एरियाज इन विच लाइफ स्टॉक रियरिंग इज डन लार्ज एरियाज जहां पे लाइफ स्टॉक रियरिंग की जाती हो उन्हें क्या कहा जाता है तो कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग जो होती है तो ग्रामीण कहा जाता है रेंचेस कहा जाता है ग्रीनरी कहा जाता है ग्रासलैंड कहा जाता है तो ग्रासलैंड भी नहीं होगा ग्रीनरी भी नहीं होगा ग्रामीण भी नहीं होगा रेंचेस कहा जाता है ठीक है जहां पर क्या करता है जानवरों को बहुत टेक्नोलॉजिकली मतलब कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी से लेस क्या होता है पूरा सिस्टम बनाया जाता है उस पर जानवरों को पाला जाता है ठीक है थाट रहती है जानवरों की तो रेंचेस कहा जाता है उन्हें तो रेंचेस इज दी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन लाइफ स्टॉक रेयरिंग वाला जो टॉपिक है वहां से क्वेश्चन आया विच ऑफ दी फॉलोइंग इज दी अर्लीस्ट अप्रोच ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट हाँ जी अर्लीस्ट अप्रोच देखो चार अप्रोचेस दी गई टेबल में तो जैसे फोर पिलर्स मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया ना ह्यूमन डेवलपमेंट वाले चैप्टर में वैसे ये चारों अप्रोचेस भी इंपॉर्टेंट हो सकती है ये अगेन एक क्या हो गया मोस्ट प्रोबेबल एरिया हो गया लिखते चल रहे हो मार्क करते चल रहे हो ना कि यहां से पॉसिबिलिटी ज्यादा है तो क्या हो जाएगा वेलफेयर अप्रोच इनकम अप्रोच बेसिक नीड्स अप्रोच और कैपेबिलिटीज अप्रोच ये चारों अप्रोच को जैसे अगर आप समझेंगे ना तो इन चारों अप्रोचेस में आपको क्या देखने को मिलेगा इन चारों अप्रोचेस में जैसे देखेंगे अर्लीस्ट अप्रोच की बात करें तो इनकम जो है इनकम अप्रोच की इनकम अप्रोच अपने आप में क्या एक अर्लीस्ट अप्रोच रही है ह्यूमन डेवलपमेंट की कि जिसके पास ज्यादा पैसा हो ज्यादा डेवलप ऐसा सोच के चलते थे ठीक है बाकी अप्रोचेस तो बाद में ही वेलफेयर अप्रोच बेसिक नीड अप्रोच कैपेबिलिटी अप्रोच तो यहाँ पे ऑप्शन बी इनकम अप्रोच इज दी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ठीक है ऑप्शन बी इनकम अप्रोच इज दी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन अगला सवाल क्या है ठीक है रेनी डियर आर रियर्ड बाय विच ऑफ दी फॉलोइंग कम्युनिटीज इन नदन अलास्का नदन अलास्का मतलब कहाँ होगा बहुत ठंडे में चले गए आप ऊपर ठीक है कनाडा के बाजू में अब जैसे ये आ, क्या कहते हैं हमारा आ, ये हो गया नॉर्थ अजीबो गरीब बना ठीक है ये हो गया साउथ अमेरिका ऊपर इधर मैक्सिको मैक्सिको के ऊपर क्या है यहाँ पे यूएसए यूएसए के ऊपर जैसे अगर आप देखोगे तो कनाडा और ये यहाँ है अलास्का तो नदन अलास्का में जैसे आपको यहाँ नदन अलास्का में भी है ऊपर नॉर्थ वाला पार्ट बता दिया उन्होंने नदन अलास्का में क्या किया जाता है रेनीडियर ठीक है तो सेंटा क्लॉस का वो जो घोड़ा हो गया ना सेंटा क्लॉस का एक तरह से तो रेनीडियर को जो रेयर किया जाता है पाला जाता है कमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग में ठीक है तो वो नदन अलास्का में किन कम्युनिटीज के द्वारा पाला जाता है क्वेश्चन देख रहे हो अंदर लेयर के अंदर लेयर खुलती जा रही किन कम्युनिटीज के द्वारा विच विच आर दी कम्युनिटीज विच रेयर रेनीडियर इन नदन अलास्का तो यहां पे क्या होगा पिगमीज तो अफ्रीका ठीक है वांटेज भी पता नहीं कहां से कोयुआन ये भी नहीं पता कहां की कम्युनिटी है लेकिन ये जरूर पता है कि ठंडे रीजन में एस्किमोज रहते हैं इन इग्लूज ठीक है तो एस्किमोज वाला आंसर सही हो जाएगा यहां पे ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर ठीक है ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर अगला सवाल देखो क्या है विच वन ऑफ दी फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स डेवलपमेंट डेवलपमेंट बेहतरीन तरीके से कौन सा स्टेटमेंट यहां पे आपको डिस्क्राइब कर रहा है एन इंक्रीज इन साइज इंक्रीज इन साइज तो वो क्या हो रहा है डेवलपमेंट नहीं हो रहा है ग्रोथ हो रही है बस तो यहां पे जैसे आप देखेंगे तो ये तो नहीं होगा अ कांस्टेंट इन साइज रुके हुआ है तो फिर कैसा डेवलपमेंट ठीक है फिर कोई विकास है क्या ढूंढो जरा विकास को तो ये भी नहीं है अ पॉजिटिव चेंज इन क्वालिटी अ सिंपल चेंज सिंपल चेंज से कुछ नहीं होता है ठीक है सिंपल चेंज से कुछ नहीं होता है पॉजिटिव चेंज आना चाहिए क्वालिटी क्वांटिटी दोनों चीजों में तो वो क्या कहलाता है डेवलपमेंट कहलाता है सही मायने में तो ऑप्शन सी इस बेस्ट डिस्क्राइबिंग द डेवलपमेंट आया ना समझ में तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन अगला सवाल विच टाइप ऑफ माइनिंग यूजेस द मेथड ऑफ एक्सकेविटिंग अ वर्टिकल और नियर वर्टिकल टनल ठीक है वर्टिकल और नियर वर्टिकल टनल फ्रॉम द टॉप टू डाउन ठीक है जमीन है टॉप टू डाउन वेयर देयर इज इनिशियली नो एक्सेस टू द बॉटम ठीक है मतलब रिसोर्सेज यहां रखे हुए हैं आपके बहुत सारे यहां आपका बहुत सारा कोल है तो जब आप ऐसे टनल बना के नीचे जाओगे ठीक है तो जहां पे ऊपर अब आपको ये रिसोर्स है ऊपर से मंत्र पड़ोगे तो ऊपर थोड़ी जाएगा नीचे जाके ही निकालना पड़ेगा तो आप वर्टिकल और नियर वर्टिकल टनल बना के जाते हो यहां से मिनरल्स निकालते हो तो किस तरह की माइनिंग में ऐसा काम किया जाता है ठीक है ये ठीक है आज कुछ तूफानी करते हैं ये कहां पर किया जाता है किस तरह की माइनिंग में शाफ्ट माइनिंग कॉस्ट माइनिंग सरफेस माइनिंग अंडरग्राउंड माइनिंग अब देखो भैया तो यहां पे क्या दिया दो दो तीन तीन ऑप्शन है तो सरफेस माइनिंग होगा नहीं सरफेस माइनिंग कोई ओपन कास्ट माइनिंग कहा जाता है ये भी नहीं होगा ठीक है तो शाफ्ट माइनिंग और अंडरग्राउंड माइनिंग बचे दो अब आपको क्या लगता है तो शाफ्ट माइनिंग जो है तो उसी को क्या कहा जाता है रेड होल माइनिंग शाफ्ट माइनिंग कहा जाता है ठीक है अंडरग्राउंड माइनिंग भी उसी को कहा जाता है लेकिन शाफ्ट माइनिंग मोर क्लोजेस्ट आंसर लग रहा है हमें तो ऑप्शन ए लगा देंगे हम ठीक है तो ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन अगला सवाल देखिए क्या है विच ऑफ दी फॉलोइंग एरिया रीजन्स आर कैरेक्टराइज बाई वेरी लेस डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ठीक है इनमें से कौन सा एरिया कौन सा रीजन कैरेक्टराइज है किस चीज से बाय वेरी लेस डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मतलब वहां प
तो नॉर्थ वेस्ट यूरोप में क्या आ जाएगा ब्रिटेन आ जाएगा जर्मनी आ जाएगा फ्रांस आ जाएगा यहां भी जनसंख्या बहुत है तो अरेबियन डेजर्ट जो है ना तो अरेबियन डेजर्ट में दूर दूर तक क्या दिखेंगे रेत के टीले दिखेंगे और कहीं ऊंट दिख जाएंगे उस पर बैठा हुआ एक क्या दिख जाएगा शेख दिख जाएगा आपको तो अरेबियन डेजर्ट जो है तो वो राइट आंसर है यहाँ पे ठीक है लेस मतलब डेंसली पॉपुलेटेड रीजन नहीं है ये तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर अगला सवाल क्या है ह्यूमंस आर रिस्ट्रिक्टेड बाय द कॉन्स्टेंट्स ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट दिस आइडिया कैन बी डिस्क्राइब्ड एज मतलब ह्यूमन बीइंग्स जो है उनको रोक के रखा है किसने रोक के रखा है बाय द कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ नेचर नेचर ने रोक के रखा है ठीक है तो ह्यूमंस आर रिस्ट्रिक्टेड बाय द कॉन्स्टेंट्स ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट दिस आइडिया कैन बी डिस्क्राइब्ड एज इस आइडिया को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं इन्वायरमेंटल डिटर्मिज्म चलेगा चलेगा खूब चलेगा क्योंकि इन्वायरमेंट इज डिटरमाइनिंग कि आप क्या कर सकते हो आप यहां से बाहर ही निकल सकते हो बाहर ठंड है ठीक है यू आर कॉन्स्टेंट बाय दी नेचुरल फोर्सेस तो वो इन्वायरमेंटल डिटर्मिज्म आ गया लेकिन फिर क्या है ह्यूमन बींग्स ने टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ के साथ में जैकेट बना ली लेदर की जैकेट बना ली आग बना ली हीटर बना लिए तो वो पॉसिबिलिज्म हो गया ठीक है तो यहां पर इन्वायरमेंटल डिटर्मिज्म इज द राइट आंसर ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन अगला सवाल द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ are the most important aspects of human lives are uh, access to health access to education access to resources all of these sari cheeze aa gayi ho to human development ka jo abhi question pucha tha ek usi se repetitive hai aur yahan pe aapko bata raha hai ki human aspect ke most important uh, matlab human life ke most important aspects kya hai to access to health access to education resources all of these option d is the right answer agla sawal dash school of uh, human geography was concerned with the social wellbeing of people सोशल वेलबिंग ऑफ पीपल तो देर आर डिफरेंट स्कूल देर आर डिफरेंट जैसे अगर आप देखेंगे तो क्या जैसे रेडिकल स्कूल हो गया वेलफेयर स्कूल हो गया बिहेवियर स्कूल हो गया मैंने आपको टेबल भी बताया था स्टार्टिंग में तो यहां पूछा गया है डैश स्कूल ऑफ ह्यूमन जोग्राफी वॉज कंसर्न विथ सोशल वेलबिंग ऑफ दीपल ठीक है तो आप क्या देखेंगे वेलफेयर और ह्यूमनिस्टिक रेडिकल बिहेवियर नन ऑफ दी अब तो यहां पर ऑप्शन ए ठीक है वेलफेयर और ह्यूमनिस्टिक इज द राइट आंसर ठीक है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन अगला सवाल पैसेज आ गया फिर एक ठीक है तो वही पैसेज रहेगा उससे जुड़े चार पांच क्वेश्चन रहेंगे चार क्वेश्चन तो उन्हें आपको उस कंटेक्स में समझना है अब ये कहां से आया देखो तो आफ्टर दी इवोल्यूशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर अबाउट ट्वेल्व थाउजेंड टू एट थाउजेंड ईयर्स अगो दी साइज ऑफ पॉपुलेशन वॉज स्मॉल रफली एट मिलियन ठीक है बस गिने चुने आठ मिलियन अस्सी लाख लोग थे इन दी फर्स्ट मतलब देखो निंजा टेक्निक हमारी वही रहेगी कि पहले आप क्या करो पैसेज पढ़ने से पहले सारे क्वेश्चंस पढ़ लिया करो अभी क्या है आंसर रिवील हो जाएंगे इसके लिए यहां नहीं पढ़वा रहा हूं एग्जाम में वही करना ठीक है फिर पैसेज पढ़ना तो बट इट टुक ओनली ट्वेल्व ईयर्स फॉर इट टू राइज फ्रॉम फाइव बिलियन टू सिक्स बिलियन ठीक है लेकिन आज जैसे देखोगे नहीं इधर थोड़ी इधर पढ़ रहे थे हम तो रफली एट मिलियन इन दी फर्स्ट सेंचुरी एडी इट वॉज बिलो थ्री हंड्रेड मिलियन द एक्सपेंडिंग वर्ल्ड ट्रेड ड्यूरिंग दी सिक्सटीन एंड सेवनटीन सेंचुरी सेट दी स्टेज फॉर रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ ट्रेड हुआ तो बच्चे भी खूब पैदा हुए कैसे मतलब कारण यहाँ पे ये यह है कि जब ट्रेड हुआ तो लोग क्या एक जगह से दूसरी जगह मूव करना स्टार्ट कर गए मूव करने से स्टार्ट करने से क्या हो गया कि जब मूवमेंट हुआ तो फैमिलीज इंस्टीट्यूशन वगैरह सारी डेवलप हुई पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ यहाँ पे ठीक है सेवनटीन सिक्सटीन सेवनटीन सेंचुरी में अराउंड सेवनटीन फिफ्टी विथ दी डाउन ऑफ इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन फिर आगे इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन तो ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्रीज में से बच्चे निकलने लगे तो इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन से क्या है कि जब लोगों के पास पैसा आया ना तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हुआ लाइफ एक्सपेंडेंसी इंप्रूव हुई उसके चलते फिर क्या देखने को मिला आपको कि फिर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन देखने को मिलेगा द वर्ल्ड पॉपुलेशन वाज 550 मिलियन वर्ल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोडेड इन द 18th सेंचुरी आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अचीव्ड सो मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का एक एडवांटेज ये भी रहा कि टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट हुआ हेल्थ सेक्टर में इंप्रूवमेंट हुआ वो सारी चीजें ठीक है तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अचीव्ड सो फार हेल्प इन द रिडक्शन ऑफ डेथ रेट ठीक है डेथ रेट आपने कर, कम कर दिया बर्थ रेट बढ़ा दिया And provided a stage for accelerated population growth. ठीक है अच्छी बात है फिर क्या है इट टुक मोर देन अ मिलियन ईयर्स फॉर दी ह्यूमन पॉपुलेशन टू अटेंड वन बिलियन मार्क एक लाख मतलब दस लाख साल लग गए एक बिलियन पॉपुलेशन पहुंचते पहुंचते लेकिन वही अगला एक बिलियन मतलब एक बिलियन से दो बिलियन ऐड करने में मात्र क्या लगे जैसे आप देखोगे तो सौ साल लगे थे लेकिन उसके बाद में आज जो वन बिलियन हम ऐड करते हैं ना बारह साल में ठीक है बारह साल में वन बिलियन ऐड कर देते हैं तो बट इट टूक ट्वेल्व ईयर्स फॉर इट टू राइज फ्रॉम फाइव बिलियन टू सिक्स बिलियन ठीक है दिस इज अ ग्रेट वेरिएशन अमंग रीजन इन डबलिंग देयर पॉपुलेशन डेवलप्ड कंट्रीज टेक मोर टाइम टू डबल देयर पॉपुलेशन एज कम्पेयर टू दी डेवलपिंग कंट्रीज मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ इज टेकिंग प्लेस इन दी डेवलपिंग वर्ल्ड
डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज डेवलपमेंट ऑफ न्यू मेडिसिन डेवलपमेंट ऑफ मतलब ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड ट्रेड डिक्लाइन इन एपिडेमिक्स तो ये एज इट इज पैसेज में से आ गया बस शब्द बदले हैं तो ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड ट्रेड वर्ल्ड ट्रेड बढ़ा तो क्या है पॉपुलेशन में भी आपको ग्रोथ देखने को मिली सही है ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर अगला सवाल देखो क्या है अगला सवाल यहां रहा विच ऑफ दी फॉलोइंग वॉज देयर वॉज दी रीजन फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन एटीन सेंचुरी 18th सेंचुरी में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ उसके पीछे का कारण क्या है तो 18th सेंचुरी में क्या हुआ था ग्रीन रेवल्यूशन नहीं ये तो अभी 20th सेंचुरी में हुआ ठीक है इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन वर्ल्ड वॉर्स वर्ल्ड वॉर्स भी 20th सेंचुरी में नन ऑफ दे होगा नहीं इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन एलिमिनेट करके बन, बनेगा ठीक है तो इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन इज द राइट आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर अगला सवाल देखिए क्या है अगला सवाल यहां पे है द पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड इंक्रीज फ्रॉम 5 बिलियन टू 6 बिलियन इन हाउ मेनी इयर्स तो ये एज इट इज बुक की लाइन में से आ गया कि पांच बिलियन से छह बिलियन वाला ही जो वन बिलियन का मार्क जो है ना मतलब सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं जनसंख्या बढ़ रही है अर्थ के सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं तो ये कितने साल में अचीव कर लिया हमने बारह सालों में ऑप्शन सी ठीक है एज इट इज रिटर्न इन दी पैसेज तो बारह साल ठीक है ट्वेल्व ईयर इज द राइट आंसर वट वॉज दी पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड एट द टाइम ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर जब एग्रीकल्चर का इंट्रोडक्शन हुआ आज से बारह हजार से आठ हजार साल पहले की बात की जा रही है तब जनसंख्या कितनी हुआ करती मात्र एट मिलियन अस्सी लाख लोग ठीक है आजकल इतने तो लोगों के सब्सक्राइबर्स होते हैं तो जब इतनी देश की क्या होती थी जनसंख्या ही हुआ करती थी तो ऑप्शन बी एट मिलियन इज दी राइट आंसर ठीक है अगला सवाल अगला सवाल असर्शन रीजन आगे समझ में देखो मैंने आपको दो पैसेज दे दिए और शायद एक और है आगे तो इस तरह से पैसेज को डील करना बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कॉन्फिडेंटली डील करना उनसे कभी कभी कुछ एनालाइज करने को आ जाता है तो वहां पे हम समझेंगे चीजों को ठीक है अब देखो क्या अगला अगला क्वेश्चन असर्शन रीजन वाला तो असर्शन रीजन में क्या है कि टेक्नोलॉजी हैज हेल्प्ड इन पॉपुलेशन ग्रोथ ठीक है टेक्नोलॉजी हैज हेल्प्ड इन पॉपुलेशन ग्रोथ रीजन क्या दिया गया है असर्शन ये रीजन क्या है टेक्नोलॉजी हैज लेड टू द इंप्रूवमेंट इन मेडिकल फैसिलिटीज एंड सैनिटेशन तो सही बात है कि टेक्नोलॉजी हैज हेल्प इन दॉपुलेशन ग्रोथ स्टेप वन जो है हमारा सही बात है असर्शन सही है टेक्नोलॉजी हैज लेड टू द इंप्रूवमेंट इन मेडिकल फैसिलिटीज एंड सैनिटेशन स्टेप टू भी हमारा सही है स्टेप थ्री पे पहुंच जाओ कि क्या रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है बिकॉज लगा के देखो तो टेक्नोलॉजी हैज हेल्प्ड इन द पॉपुलेशन ग्रोथ बिकॉज टेक्नोलॉजी हैज लेड टू द इंप्रूवमेंट इन मेडिकल फैसिलिटीज एंड सैनिटेशन और जब इसमें इंप्रूवमेंट आएगा तो दिखती बात है पॉपुलेशन खूब बढ़ेगी ठीक है तो यहां पे बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए ठीक है तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ठीक है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन अगला सवाल विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पुश फैक्टर फॉर माइग्रेशन पुश फैक्टर ठीक है मतलब क्या चीज है जो माइग्रेशन के लिए आपको धका रही है तो जॉब अपॉर्चुनिटीज तो आपको बुला रही है नहीं ठीक है पीस एंड स्टेबिलिटी होगी तो हम क्यों ही जाएंगे ठीक है तो ये भी पुश फैक्टर नहीं है सोशो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस जी हाँ अगर आप जिस रीजन में रह रहे हो वो सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड है तो आप You will be compelled to move out क्यों क्योंकि आप अपना सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहेंगे तो उस बैकवर्डनेस से आपको बाहर निकलना पड़ेगा प्लीज एंड क्लाइमेट तो अगेन क्या हो जाता है फुल फैक्टर हो जाता है तो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सोशो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ठीक है ऑप्शन सी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ठीक है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर अगला सवाल देखिए क्या है द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज यूजली एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होती है तो जैसे अगर आप देखेंगे मैं आपको क्या कहूंगा कि पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया ठीक है तो यहां पे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को आप एक्सप्रेस कैसे करोगे तो पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया कि एक स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितनी जनता जनार्दन है बहुत ज्यादा है तो हम क्या कहेंगे कि दिस रीजन इज डेंसली पॉपुलेटेड बहुत कम है तो हम क्या कहेंगे स्पार्सली पॉपुलेटेड कहेंगे ठीक है तो उस तरह से डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है समझ में आया ठीक है तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ठीक है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन अगला सवाल देखिए यहां पर ऑप्शन भी हो गया अगला सवाल ये रहा डैश अप्रोच वॉज इनिशियली प्रपोज बाई द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO के द्वारा किस अप्रोच को प्रपोज किया गया था इनिशियली मतलब प्रपोज ऐसे नहीं मतलब किस अप्रोच के द्वारा ILO जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन उसने बोला कि हमें ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में सोचना चाहिए तो इनकम अप्रोच नहीं इनकम अप्रोच तो उससे भी पहले से चली आ रही थी वेलफेयर अप्रोच नहीं बेसिक नीड्स रोटी कपड़ा मकान इन सारी चीजों पर ध्यान दिया जाए कि बेसिक नीड्स फुलफिल हो रही है मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है सो दिस वॉज द अप्रोच विच वॉज इनिशियली प्रपोज बाई इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आई ठीक है तो यहां पर क्या है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वे
अगला सवाल देखिए क्या है अगला सवाल ये रहा Arrange the following regions in the order of decreasing density of their population. Decreasing density मतलब पहले सबसे ज्यादा जिसमें density उस continent को लगाओ, फिर दूसरे continent को, फिर तीसरे continent को, फिर आखिर वाले continent को। तो देखो यहाँ पे दो निंजा टेक्निक है। अगर आपको ये पता है कि सबसे ज्यादा density किस continent में, उसको सबसे पहले ढूंढ लो। मतलब क्या है सबसे ज्यादा किसमें हैं? Asia में 100 प्रतिशत, ठीक है? India वाले, Asia वाले सबसे आगे। तो यहाँ पे ओशियाना जो है ना ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वाला उसमें सबसे कम है तो लास्ट में फाइव जिसमें दिया हो ये दिया तो ये टू पहले आएगा फाइव बाद में आएगा इसके बाद में बीच में तो जो भी सीक्वेंस हो अगर नहीं भी पता हो तो भी लॉजिक लगा के काम हो जाएगा लेकिन सीक्वेंस पता रहना चाहिए तो एशिया है एशिया के बाद नो डाउट अफ्रीका में पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है फिर क्या देखते हो आप फिर यूरोप है फिर यूरोप का नॉर्थ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका में क्या है स्पेस ज्यादा है ना तो डेंसिटी कम हो गई फिर ओशियाना तो ओशियाना जैसे ये सारा सब कुछ कहाँ मिलेगा और ये ग्राफ में देखो तो पॉपुलेशन लैंड एरिया डेंसिटी तो डेंसिटी हिसाब से देखोगे एशिया अफ्रीका यूरोप लेटिन अमेरिका कैरेबियन नदन अमेरिका और ओशियाना ठीक है तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इस टेबल्स जितने हैं ना उन टेबल्स को अच्छे से एक बार समझ लेना मतलब ऐसी चीज कुछ ना हो कि टेबल में आपको कोई इंडेक्स ना पता हो कोई इंडेक्स समझ ना आ रहा हो क्यों क्योंकि इन पे क्वेश्चन जो लास्ट का सी सेक्शन रहेगा ना आपका वहां पे क्वेश्चन उठ के आना तय है ठीक है क्वेश्चन उठ के आना तय है तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन अगला सवाल देखिए क्या है अगला सवाल ये रहा अगला सवाल ये रहा अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ठीक है तो अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है आपको क्या करना है करेक्ट ऑप्शन यहां पे सेलेक्ट करना है चूज करना है तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अलग अलग स्टेजेस पहली स्टेज क्या रहती है हाई फर्टिलिटी हाई मोर्टिलिटी रहती है ठीक है तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में ये जो पहली स्टेज रहती है ना हाई फर्टिलिटी हाई मोर्टिलिटी वाली तो ऑप्शन ये वन तो वन पे ही रहेगा वन तो वन पे रहेगा मतलब वन तो वन पे ये यहां भी है यहां भी है चलो देखते हैं इसके बाद क्या आएगा इसके बाद ये वाली स्टेज आती है कि बर्थ रेट थोड़ा डिक्लाइन हो रहा है ठीक है लेकिन डेथ रेट भी डिक्लाइन हो रहा है लेकिन उसके बाद मतलब क्या हो रहा है कि बर्थ रेट बड़ा है एक तरह से बर्थ रेट ज्यादा ही है डेथ रेट कम हो गया ठीक है तो उससे क्या होगा कि डेथ रेट कम हो तो ये लोग जितने जिंदा रह गए और ठीक है तो वो भी ऐड हो जाएंगे पॉपुलेशन में तो यहां पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वाला स्टेज आ जाता है स्टेज टू ये है ध्यान आ रहा है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन वाला ग्राफ तो ये स्टेज टू हो गया हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वाला मतलब थ्री सेकेंड नंबर पर आना चाहिए स्टेजेस के हिसाब से अगर क्रोनोलॉजिकल अरेंज करें तो वन थ्री और टू तो दिखती बात है बर्थ रेट इक्वल टू डेथ रेट जब यहां आ जाओगे आप तो पॉपुलेशन स्टेबल हो जाएगी बर्थ रेट और डेथ रेट बराबर बराबर चल रहे हैं तो वन थ्री टू मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ठीक है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ठीक है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर अगला सवाल वाई इज एशिया द मोस्ट पॉपुलर कॉन्टिनेंट एशिया जो है सबसे ज्यादा पॉपुलर कॉन्टिनेंट क्यों है क्यों क्योंकि यहां बहुत सारे लोग हैं बहुत सारे लोग हैं तो क्यों है ठीक है ये सवाल है तो अब देखो नो कॉन्टेक्ट विद वेस्टर्न वर्ल्ड नहीं ऐसा नहीं है ठीक है और वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ कॉन्टेक्ट होता है तो हमारी पॉपुलेशन कम हो जाती है नहीं ठीक है उल्टा वेस्ट में बढ़ा देते एशिया वाले लोग फिर यहां क्या है डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी के का और पॉपुलेशन का कोई लेन नहीं है नो एमिग्रेशन अलाउड नहीं ऐसा भी नहीं है रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज जी हाँ रिवर वैलीज है रिसोर्सेज है उसी के चलते क्या होता है आप देखेंगे कि यहां पे आपको बहुत ज्यादा क्या देखने को मिल जाएगा आ, मुझे ऐसा लग रहा है क्वेश्चन चेंज हो गया है ना हाँ इधर मार्कर ऐसा लग गया था ना उस पर की पे फिर क्या है तो आ, हाँ रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज तो यहाँ जैसे अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन डी ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर कि नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है इस कारण से क्या है कि आप देखेंगे कि एशिया जो है एक पॉपुलर कॉन्टिनेंट की कैटेगरी में आ जाता है एस्किमोस ठीक है एस्किमोस लिविंग इन इग्लूज इज एन एग्जाम्पल ऑफ वॉट मतलब एस्किमोस रहते हैं ना ऐसे ऊपर से पूरा विंटर वेयर रहता है और वो ईट जो रहती बर्फ की हीट बना के घर बनाते हैं बर्फ में बढ़िया ठीक है तो अब मैं छोटा सा ऐसे सोचता था कि बर्फ के अंदर रहना तो ठंड तो और ज्यादा लगेगी ना कितने पागल है ये लोग फिर मुझे समझ में आया कि मैं पागल हूँ क्यों क्योंकि वो इग्लू बना लेते ना तो उससे एक फायदा ये रहता है कि जो हवाएं चल रही होती ठंडी उससे बच जाते हैं ठीक है उससे बच जाते हैं लेकिन अब ये क्या है कि उन्हें वहीं ठंड में ही रहना पड़ रहा है ठीक है दे देयर लिविंग कंडीशन इज बिंग कैरेक्टराइज देयर लिविंग कंडीशन इज बिंग डिटरमाइंड बाय दी इन्वायरमेंट तो एस्किमोस लिविंग इन इग्लू इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन्वायरमेंटल डिटर्मिज्म इन्वायरमेंट इज डिटरमाइनिंग बेटा तुम क्या करोगे क्या नहीं करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इन्वायरमेंटल डिटर्मिज्म का एक एग्जाम्पल है ये ठीक है अगला सवाल देखो क्या है The net addition to population is high in which of the following demographic stages? Net addition to the population is high. मतलब addition ज़्यादा होते जा र
नेट एडिशन टू दॉपुलेशन इज हाई इन विच ऑफ दॉलोइंग डेमोग्राफिक स्टेज देखो स्टेज थ्री में तो नहीं होगा ठीक है स्टेज वन में भी क्या होगा कि जितने पैदा हो रहे हैं उतने मर भी रहे हाई मॉडिलिटी और हाई फर्टिलिटी रेट है स्टेज टू बचा स्टेज टू में ही क्या हो रहा है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है मतलब नेट एडिशन ज्यादा हो रहा है समझ में आया वो ग्राफ बहुत अच्छे से पढ़ लेना उस ग्राफ पे ऐसे बोलते हैं गट फीलिंग जो आ रही है टेंथ वालों के लिए भी आई थी कुछ गट फीलिंग ठीक है तो वो ग्राफ पे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बढ़ती है तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ठीक है ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर अब क्या अगला सवाल विच ऑफ दी फॉलोइंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिडक्शन इन दी टाइम ऑफ पॉपुलेशन डबलिंग ठीक है तो पॉपुलेशन डबलिंग जो हो रही है तो इनमें से कौन सा फैक्टर ऐसा है जो रिस्पॉन्सिबल है जिससे पॉपुलेशन डबलिंग का जो टाइम है ना वो क्या हो जाता है पॉपुलेशन डबलिंग का टाइम जो है वो रिड्यूस हो जाता है तो मेडिकल बेटर मेडिकल फैसिलिटीज बेटर मेडिकल फैसिलिटीज से तो क्या है ज्यादा लोगों को आप बचा लोगे ज्यादा लोगों को पैदा कर लोगे तो खूब तेजी से क्या होंगे पॉपुलेशन डबल होगा राइज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से भी मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर देखो ये सारी चीजें जो है ना ये सारी चीजें क्या कर दे रही है ये सारी चीजें रिड्यूस कर दे रही है ठीक है ये रिड्यूस वाला क्वेश्चन जो रहता है थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है घुमा देता है समझने में ऑप्शन वो तो ऑप्शन पढ़ो तब समझ में आता है देखो क्वेश्चन को एक बार फिर से समझाता हूं मैं क्या है विच ऑफ फॉलोइंग फैक्टर इज रिस्पॉसिबल फॉर रिडक्शन इन दी टाइम ऑफ पॉपुलेशन डबलिंग मतलब क्या है कि कौन से फैक्टर जो पॉपुलेशन को बढ़ाने में एक पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं क्यों क्योंकि जब जब पॉपुलेशन तेजी से बढ़ेगी तभी जो टाइम ऑफ डबलिंग है वो कम हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा ठीक है तो बेटर मेडिकल फैसिलिटी से लोग और तेजी से बढ़ेंगे मतलब पॉपुलेशन डबलिंग का टाइम रिड्यूस हो गया इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से भी मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर से भी तो ऑल ऑफ दी अब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ठीक है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर अगला सवाल Which of the following is an important component of livestock factory farming? ठीक है Live, livestock factory farming जो है livestock rearing की जो बात की जाती है उसमें एक important component क्या हो जाता है देखो Research lab, greenhouse gas chambers, artificial heaters. ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट होती है लेकिन ये क्या है ये फार्मिंग के परस्पेक्टिव से यहाँ लाइफ स्टॉक पूछा गया है लाइफ स्टॉक में क्या साइंटिफिक ब्रीडिंग अच्छी नस्ल के जानवर आप ज्यादा से ज्यादा क्या करो पैदा करो अब आप तो पैदा करने से रहे तो आप क्या करते हैं पैदा करवाते हैं ठीक है तो साइंटिफिक ब्रीडिंग की मदद से क्या है लाइफ स्टॉक फैक्ट्री फार्मिंग या फिर लाइफ स्टॉक रियरिंग जो है तो उसमें एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है साइंटिफिक ब्रीडिंग ठीक है तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर समझ में आया क्वेश्चन तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मैं बोलता हूं समझ में आया तो उधर से जो गर्दन हिला दे रहा है ना जो बच्चा मतलब वो क्या है वो ईमानदारी से एकदम डूबा हुआ है लेक्चर में फाइन अगला सवाल देखो क्या है विच ऑफ फॉलोइंग करेक्टली डिफाइंस पॉजिटिव ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन पॉजिटिव ग्रोथ रेट मतलब पॉपुलेशन क्या पॉजिटिवली बढ़ रही है जो कि हमारे लिए नेगेटिव हो जाता है लेकिन पॉजिटिव ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन किस स्टेटमेंट से दर्शाया जाता है किस ऑप्शन से दर्शाया जाता है देखो जरा क्या है बर्थ रेट इज लेस देन डेथ रेट मतलब ज्यादा मर रहे हैं पैदा कम हो रहे तो ये तो नेगेटिव ग्रोथ रेट हो गया ठीक है हटाओ डेथ रेट इज लेस देन बर्थ रेट मतलब बर्थ रेट ज्यादा है और डेथ रेट कम है तो ये हो सकता है लगाने टिक अभी नहीं लगाएंगे जब तक तो चार ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे डेथ रेट इज इक्वल टू बर्थ रेट कुछ हो ही नहीं रहा है हटाओ इन माइग्रेशन इज इक्वल टू दी आउट माइग्रेशन ठीक है इन माइग्रेशन ठीक है इन माइग्रेशन इज इक्वल टू दिक्वल जहां रहेगा तो वहां तो चेंज आएगा ही नहीं ना तो यहां पे आप जैसे देखोगे तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर अब लगा दो ऑप्शन बी ठीक है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर डेथ रेट इज लेस देन बर्थ रेट ठीक है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर अगला सवाल देखो क्या है तो मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन दंट्री और टू फॉरन कंट्री इज टर्म डेस ठीक है मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन दंट्री और टू फॉरन कंट्री ठीक है इज टर्म डेस तो मतलब क्या हो रहा है लोग मूव कर रहे हैं तो मूवमेंट चाहे कंट्री के अंदर घूम लो गोल गोल ठीक है या कंट्री के बाहर घूम लो लंबा लंबा तो आप जैसा भी घूम रहे हो अगर मूवमेंट हो रही है तो उस मूवमेंट को क्या कहा जाएगा माइग्रेशन ऑप्शन सी माइग्रेशन इज द राइट आंसर अगला सवाल द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ज्योग्राफी ऑफ लीजर Has been taken from which discipline? ठीक है तो दी सब्जेक्ट मैटर ऑफ ज्योग्राफी ऑफ लिजर ज्योग्राफी ऑफ लिजर मैंने आपको बताया था हमने आगे आने जो क्वेश्चन थे उनमें डिस्कस भी किया था तो ये किस डिसिप्लिन से लिया गया है तो ये लिया गया है सोशोलॉजी से ठीक है सोशल ज्योग्राफी के अंदर जो सब फील्ड है तो उसमें क्या आ जाएगा जैसे सोशोलॉजी आ जाएगा सोशल ज्योग्राफी भी लगा सकता है कोई अगर जिससे देखा जाए लेकिन सब फील्ड को क्लोजली रिलेट करोगे तो सोशोलॉजी से जुड़ा हुआ है ठीक है तो ज्योग्राफी ऑफ लीजर ठीक है तो सब फील्ड में ज्योग्राफी ऑफ लीजर और सिस्टर डिसिप्लिन सोशोलॉजी हो जाएगा क्लियर है और सिस्टर डिसिप्लिन ही पूछा है विच डिसिप्लिन पूछा है ठीक है तो सोशोलॉजी इज दी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर अगला सवाल
हॉर्टिकल्चर क्रॉप रिक्वायर विच ऑफ दी फॉलोइंग इनपुट्स हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स जो होती है तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स रिक्वायर विच ऑफ दी फॉलोइंग इनपुट्स तो जैसे अगर आप देखेंगे ऑर्गेनिक मैनर ठीक है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं क्या तो मतलब आप क्या कर रहे हैं फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह इन सारी फ्लावर्स वगैरह इन सारी चीजों की खेती कर रहे हैं तो उसमें क्या इनपुट लगेगा ऑर्गेनिक मैनर लगेगा हाई हिल्डिंग सीड्स लगेंगे लार्ज मशीन लगेंगी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स लगेंगे अच्छा क्वेश्चन है अब देखो इसमें अब मैं बताता हूँ ऑर्गेनिक मैन्यूर चलो आपने एलिमिनेट कर दिया लार्ज मशीन भी आपने एलिमिनेट कर दिया अब हाई एल्डिंग सीड्स और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स दो ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं अब अब याद करो एनसीआरटी को एनसीआरटी में आप जब पढ़ोगे तो हॉर्टिकल्चर वाले पैराग्राफ में देखना वहां हाई एल्डिंग सीड्स एज इट इज लिखा है ठीक है और हाई एल्डिंग सीड्स जो होते हैं एच वाई वी वराइटी ऑफ सीड्स जो रहते हैं ठीक है हाई एल्डिंग वराइटी ऑफ सीड्स तो दे आर ऑलरेडी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स ठीक है तो यहाँ पे जब ऐसा कंफ्यूजन हो ना कि ये भी सही लग रहा है ये भी सही लग रहा है तब आंखें बंद करना और याद करना कि एनसीआरटी में क्या पढ़ा है आपने ठीक है आई नो इतना याद रखना पॉसिबल नहीं है लेकिन फिर भी बार बार जब हम एनसीआरटी रीड करते हैं ना तो चीजें बैठ जाती है दिमाग में ठीक है तो हाई एल्डिंग सीड्स इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ठीक है अगला सवाल अब देखो क्या है इन दी आर्टिक एंड सवार्टिक एरिया विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज रियर बाय नोमेट बहुत बार पढ़ चुके हैं आज ही के इस वीडियो लेक्चर में बहुत बार पढ़ चुके हैं आर्टिक और सवार्टिक एरिया में जो लाइफ स्टॉक रियरिंग की जाती है तो किस जानवर को पालेंगे याक को नहीं याक को नहीं याक तो पहाड़ों पर पाला जाएगा लियामास एंडीज एरियाज में पाया जाएंगे होड ये पता नहीं क्या होता है ठीक है रेनीडियर की अगर बात की जाए तो रेनीडियर को पाला जाता है आर्टिक और सवार्टिक रीजन में ठीक है तो वही सेंटा क्लॉस ठीक है तो यहाँ पर रेनीडियर क्या है ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन समझ में आया यहाँ क्वेश्चन अगला सवाल देखिए क्या है तो हंटिंग एंड गैदरिंग इज प्रैक्टिस मेनली इन विच ऑफ दी फॉलोइंग रीजन हंटिंग और गैदरिंग को किस रीजन में मेनली प्रैक्टिस किया जाता है हंटिंग एंड गैदरिंग इज प्रैक्टिस मेनली इन विच ऑफ दी फॉलोइंग रीजन तो एमेजॉन बेसिन नॉर्थ यूएसए यूरोप साउथ एश ईस्ट एशिया हंटिंग गैदरिंग की अगर बात की जाए तो हंटिंग गैदरिंग कहाँ किया जाना चाहिए मेनली इन विच ऑफ दी फॉलोइंग रीजन देखो अमेजॉन बेसिन में हंटिंग गैदरिंग की जाएगी नॉर्थ यूएसए में तो नहीं करेंगे ठीक है नॉर्थ यूएसए में क्यों ही करेंगे यूएसए डेवलप्ड है यूरोप में भी नहीं करेंगे साउथ ईस्ट एशिया जो है डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है तो यहाँ भी हंटिंग गैदरिंग की पॉसिबिलिटी कम है अमेजॉन बेसिन लगा देते हैं हम देखो मुझे नहीं सही आंसर पता है मतलब ये सही बता रहा हूँ लेकिन जैसे मुझे नहीं पता है सही आंसर तो मैं क्या करूँगा ये देखूँगा कि क्या गलत हो सकता है एंड दिस मेथड इज नोन एस एलिमिनेशन तो आपको भी यही करना है एग्जाम में कि जहाँ ऐसा लगे कि ना नहीं पता है सही आंसर तो क्या गलत हो सकता है ये पता हो तो भी काम बन जाता है ठीक है तो यहाँ पर नॉर्थ यू वो बिल्कुल नहीं होगा यूरोप भी नहीं होगा साउथ ईस्ट एशिया भी नहीं होगा बचा ही क्या है अमेजॉन मेसिन तो अमेजॉन मेसिन इज दी राइट आंसर देखो वही रहा ठीक है तो ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन अगला सवाल विच वन ऑफ दी फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कल्टिवेशन वॉज डेवलप्ड बाई यूरोपियन कॉलोनिस्ट ठीक है तो यूरोपियन कॉलोनिस्ट गए कहाँ गए एक्सप्लोरेशन पे जब निकले थे वो अलग अलग जगह कॉलोनीज बनाई उन्होंने कॉलोनीज में जाकर उन्होंने क्या देखा कि यार अपने यहाँ यूरोप में अपन प्लांटेशन फार्मिंग नहीं कर पाते हैं तो हम क्या करते हैं जहाँ कॉलोनीज है वहाँ प्लांटेशन फार्मिंग कराते हैं इंडिया श्रीलंका मलेशिया और पता नहीं जगह जगह इंडोनेशिया वगैरह सब जगह जहाँ जहाँ यूरोपियन कॉलोनिस्ट गए डच गए फ्रेंच गए ब्रिटिश गए ठीक है स्पेनिश गए तो ये सारे लोग जा जाके क्या करने लगे प्लांटेशन फार्मिंग को इन्होंने इंट्रोड्यूस करा प्लांटेशन दिख रहा है दिख रहा है ये तो ऑप्शन डी थ्योरी याद आई थ्योरी याद आई ठीक है तो जब भी आप क्वेश्चन देखते हो तो थ्योरी घूम जाना चाहिए ठीक है तो प्लांटेशन ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन प्लांटेशन ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन अगला सवाल देखो क्या है नोमैडिक हर्डिंग इज प्रैक्टिस ओवर वास्ट हॉरिजॉन्टल्स एज वेल एज वर्टिकल डिस्टेंसेस अच्छा क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे नोमैडिक हर्डिंग जो होता है ना तो जैसे क्या है चरवाहे वगैरह जो होते हैं जो नोमैड्स होते हैं हर्डर्स होते हैं तो दे आर प्रैक्टिसिंग दिस नोमैडिक हर्डिंग और वास्ट हॉरिजॉन्टल्स ठीक है एंड वर्टिकल्स मतलब ऐसे भी दूर 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 बहुत दूर चले जाते हैं घर से और ऐसे भी ऊपर ऊपर क्या पहाड़ के ऊपर नीचे ऊपर नीचे करते हैं तो नोमैडिक हर्डिंग इज प्रैक्टिस ओवर वास्ट हॉरिजॉन्टल्स एज वेल एज वर्टिकल डिस्टेंस स्टेप वन सही है क्या सही है चलो चेक स्टेप टू पे और रीजन को देखो नोमैड्स माइग्रेट फ्रॉम प्लेन्स टू हाई लेटीट्यूड हाई एल्टीट्यूड पैशियर्स ड्यूरिंग विंटर सीजन एंड फ्रॉम हाई एल्टीट्यूड पैशियर टू प्लेन ड्यूरिंग समर सीजन अब स्टेप टू में देखो क्या रीजन सही है तो आदेश ज्यादा बच्चे पढ़ेंगे कि हाँ सर वो कुछ ऊपर नीचे तो करते हैं विंटर और समर में तो लगा दो ठीक है क्या आ, रीजन भी सही है लेकिन सही नहीं है रीजन अच्छे से पढ़ो देखो यहाँ पे यही तो ब्लफ है नो मैड
ओके okay? तो पढ़ना बहुत क्या करना कंसंट्रेशन के साथ असर्शन रीजन असर्शन रीजन बल्ले बल्ले टाइप ऑफ क्वेश्चन रहता है बस उसको पढ़ना बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है ठीक है तो रीजन फॉल्स है रीजन फॉल्स है असर्शन टू मतलब सी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ठीक है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर अगला सवाल देखिए क्या है कंसिडर दी फॉलोइंग एंड टेल विच ऑफ देम कैन बी आर रीजन रीजन फॉर स्कॉर्स पॉपुलेशन इन एन एरिया ठीक है मतलब किसी एक जगह पर अगर पॉपुलेशन स्कॉर्स है कम है पॉपुलेशन तो क्या इनमें से एक कारण हो सकता है ये आपको बताना है कंसिडर दी फॉलोइंग एंड टेल विच ऑफ देम कैन बी आर रीजन रीजन फॉर स्कॉर्स पॉपुलेशन इन एन एरिया ठीक है तो देखो क्या यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ रिवर वैली माउंटेन्स एंड हिल्स हार्श क्लाइमेट रिच मिनरल डिपॉजिट तो अब यहाँ पे अगर जैसे देखा जाए तो देखो स्कॉर्स रिवर वैली हो गए तो भैया यहाँ तो डेंसली पॉपुलेटेड होगा माउंटेन और हिल पे जीवन डिफिकल्ट हो जाता है लाइफ डिफिकल्ट हो जाती है तो ये एक कारण हो सकता है कि वहां पे इसीलिए जनसंख्या कम है हार्स क्लाइमेट भी एक कारण हो सकता है रिच मिनरल डिपॉजिट तो यहाँ तो खूब दौड़ दौड़ के जाएंगे लोग तो टू एंड थ्री दिख रहा है कहीं टू एंड थ्री ऑप्शन सी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ठीक है ऑप्शन सी लगा देते हैं ऑप्शन सी इज द राइट आंसर अगला सवाल देखिए क्या है द अप्रोच ऑफ स्पेशल स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन इमर्ज इन जियोग्राफी ड्यूरिंग विच पीरियड हाँ जी तो अब ध्यान करो अर्ली कॉलोनियल पीरियड मैंने आपको जो टेबल की बात कही थी वो टेबल आ गया देखो लॉट के वापस अर्ली कॉलोनियल पीरियड में हमने देखा कि क्या था अर्ली कॉलोनियल पीरियड में तो एक्सप्लोरेशन वगैरह ही चल रहा था उसके बाद में अलग अलग पीरियड चेंज होते चले गए पीरियड वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड में जैसे अगर आप देखेंगे तो क्या है उसके बाद में जैसे आप देखेंगे रीजनल एनालिसिस वगैरह पर फोकस किया फिर एरियल डिफ्रेंसिएशन और फिर फिफ्टी सिक्सटीज के टाइम पीरियड में कहीं देखोगे आप तो क्या होता है स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन वाला पार्ट आता है देख लो जरा यहाँ पे तो अर्ली कॉलोनियल पीरियड लेट कॉलोनियल पीरियड इंटरवॉर पीरियड में एरियल डिफ्रेंसिएशन रीजनल एनालिसिस और ये फिफ्टी सिक्सटीज के टाइम पीरियड में स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन पर फोकस किया गया है ठीक है तो ये टेबल जो है ना इस टेबल को चाहो तो एक फोटो खींच लेना उस फोटो को मोबाइल में रख लेना स्क्रीन सेवर लगा लेना जैसा करना चाहो जैसे करना चाहो लेकिन इस टेबल का ध्यान रखना ठीक है तो यहां पर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर आर क्वेश्चन ठीक है अगला सवाल देखिए क्या है अगला सवाल आ गया पैसेज अब पैसेज आया तो उससे लगे लगे क्या आएंगे ये पैसेज है दहेज में चार क्वेश्चन और आएंगे ठीक तो पैसेज को अगर समझे हम तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर एज मैंशन अबाउ वॉज इंट्रोड्यूस बाय दी यूरोपियंस इन कॉलोनीज सिचुएटेड इन दी टॉपिक्स ठीक है सम ऑफ द इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप आर टी कॉफी कोकोआ रबर प्लांट uh, मतलब प्लांटेशन वाला उससे आया क्वेश्चन ठीक है कॉटन ऑयल पाम शुगर बनानाज एंड पाइनएपल्स ठीक है प्लांट uh, ये सब क्या है देखो इसमें फ्रूट्स वगैरह भी कुछ कुछ हो गए दी कैरेक्टरिस्टिक्स दी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ दीज टाइप्स ऑफ फार्मिंग आर लार्ज स्टेट्स और प्लांटेशन ठीक है लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट मैनेजेरियल एंड टेक्निकल सपोर्ट साइंटिफिक मेथड ऑफ कल्टिवेशन सिंगल क्रॉप स्पेशलाइजेशन चीप लेबर एंड अ गुड सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन विच लिंक दी स्टेट टू फैक्ट्रीज एंड मार्केट फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ द प्रोडक्ट ठीक है फ्रेंच स्टेब्लिश कोकोआ एंड कॉफी प्लांटेशन इन वेस्ट अफ्रीका ब्रिटिश सेटअप लार्ज टी गार्डन इन इंडिया एंड श्रीलंका रबर प्लांटेशन इन मलेशिया एंड शुगर कन शुगर केन एंड बनाना प्लांटेशन इन वेस्ट इंडीज स्पेनिश ठीक है अब आगे है स्पेनिश मतलब इसमें और भी आगे पार्ट था अगर जैसे आप एनसीआर में जाओगे तो मुझे लग रहा है इनकम्प्लीट है ठीक है तो ये पैसेज आ गया अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है अप्रोच वही रखना कि पहले क्वेश्चन पढ़ लेना फिर उधर जाओगे ना तो सबकॉन्शियस माइंड में कुछ क्वेश्चन बैठ जाएंगे आपके देखो क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप कैन बी ग्रोन इन प्लांटेशन प्लांटेशन में कौन सी क्रॉप्स को ग्रो किया जा सकता है फ्रूट्स राइस व्हीट पल्सेस अब देखो अब जरूरी नहीं कि प्लांटेशन में अब रबर हो रहा है रबर किस तरह का फ्रूट होता है कहां से खाओगे अब रबर रबर खाने से तो रहा है ठीक है अब क्या है तो यहां पे रबर तो कहीं लिखा नहीं है लेकिन लेकिन आप दिमाग लगाओ राइस व्हीट पल्सेस ये क्या है ये एक तरह के सीरियल क्रॉप है जिन्हें डाला जाता है राबी या खारिफ सीजन में हार्वेस्ट कर लिया जाता है उसी सीजन में खत्म कहानी लेकिन फ्रूट्स जो है तो जैसे पाइनएपल हो गया बनाना हो गया इनके लिए क्या है प्लांटेशन फील्ड लगाए जाते हैं तो फ्रूट इज दी क्लोजेस्ट आंसर ऑप्शन इज दी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन अगला सवाल देखिए क्या है विच कॉलोनियल पावर स्टैब्लिश प्लांटेशन इन मलेशिया मलेशिया में किस कॉलोनियल पावर ने प्लांटेशन को स्टैब्लिश किया फ्रेंच पोर्टुगीज ब्रिटिश डच अब इसमें कुछ बच्चे डच लगा सकते हैं मलेशिया इंडोनेशिया से डच ही पहुंचे होंगे वहां लेकिन अगर आप पैसेज के थ्रू जाएंगे तो आपको ब्रिटिश मिलेगा देखो कहां मिलेगा ब्रिटिश ये मिलेंगे ब्रिटिश क्या लिखा है ब्रिटिश सेटअप लार्ज टी गार्डन इन इंडिया एंड श्रीलंका रबर प्लांटेशन इन मलेशिया ठीक है तो यहां पे दी राइट आंसर शुड बी मलेशिया कितने बच्चों ने इसमें डच लगा दिया था मुस्कुरा हम ईमानदारी से बता रहे सर मैंने गलती कर दी थी कर दी गलती अब सुधार लो लेकिन देखो यहां गलतियां पैट भर के करो ठीक है जितनी गलतियां करना खूब कर लो मेरे इससे की भी गलतिय
स्पेशलाइज्ड लेबर लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट ठीक है रिसर्च एंड डेवलपमेंट मल्टीपल क्रॉपिंग तो देख, देखा जाए तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी लगती है लेबर खेल उतना स्पेशलाइज नहीं हो तो भी चलेगा मल्टीपल क्रॉपिंग की जरूरत नहीं है लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज दी प्रायर कंडीशन क्योंकि आप उतना बड़े स्टेट पर आपको मैकेनाइज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए फिर क्या है पूरा का पूरा सेटअप लगाना पड़ता है तो लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट पैसा तो पहले फूकना पड़ता है उसमें ठीक है तो ऑप्शन बी ऑप्शन बी इज दी क्लोजेस्ट एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ठीक है ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर अगला सवाल क्या है फेजेंडाज ऑफ ब्राजील आर दी प्लांटेशन ऑफ विच क्रॉप फेजेंडाज जो ब्राजील में लगाए जाते हैं ठीक है दे आर दी प्लांटेशन दे आर दी प्लांटेशन ऑफ विच क्रॉप तो टी पाइन एप्पल कॉफी बनाना किस चीज का प्लांटेशन है बताओ तो टी कॉफी फेजेंडाज जो कॉफी कॉफी ब्राजील इज नोन फॉर कॉफी तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर ठीक है ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर ध्यान आया अब क्वेश्चन मान लो फेजेंडाज पे ही पूछ रहा है कहाँ है क्या है तो उस तरह से क्या है एक क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन नहीं है वो आपको मल्टीपल क्वेश्चंस के लिए रेडी करवा दे रहा है और इसीलिए मैंने मास्टर प्लान वाले वीडियो में आपको बताया भी था क्या कि जब आप एक क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपको मल्टीपल डायमेंशन देता है ज्यादा जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो उससे चार गुना ज्यादा प्रैक्टिस का रिजल्ट आपको मिलेगा क्यों क्योंकि आपने एक क्वेश्चन के साथ में मल्टीपल चीजों को पढ़ा है ठीक है तो यहाँ पे कॉफी इज दी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन अगला सवाल ठीक है विच ऑफ दी फॉलोइंग स्कॉलर इंट्रोड्यूस दी कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट हाँ जी ध्यान आया कुछ अभी मैंने आगे बताया था थ्योरी बता दी थी तो बनना चाहिए अब आपको ठीक है तो विच ऑफ दी फॉलोइंग स्कॉलर्स इंट्रोड्यूस दी कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट का कंसेप्ट प्रोफेसर अमृत्य सेन ठीक है नहीं एल एन सी सैंपल नहीं डॉक्टर महबूब उल हक जी हाँ इन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था ह्यूमन डेवलपमेंट का ठीक है तो डॉक्टर महबूब उल हक ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ठीक है ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर अगला सवाल देखिए क्या है अगला सवाल ये रहा दी थ्योरी दैट दी थ्योरी दैट पॉपुलेशन वुड इंक्रीज फास्टर देन फूड सप्लाई विच कैन रिजल्ट इन पॉपुलेशन क्रैश ठीक है द थ्योरी दैट पॉपुलेशन वुड इंक्रीज फास्टर देन फूड सप्लाई ठीक है विच कैन रिजल्ट इन दी पॉपुलेशन क्रैश वॉज गिवन बाय हूम मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन डाला था ठीक है और उस क्वेश्चन में मैंने बोला था इसकी थ्योरी नहीं बताऊंगा थ्योरी हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं तो ये जो थ्योरी है कि पॉपुलेशन भी बढ़ेगी ठीक है अच्छी बात है बढ़ने तो हर घर हर घर का इंसान ये चाहेगा हर कपल ये चाहेगा नहीं कि उनके बच्चे हो तो सब जब ये चाहेंगे तो पॉपुलेशन तो बढ़ना है लेकिन क्या होगा इसका समस्या ये हो सकता है कि जब पॉपुलेशन अनकंट्रोल्ड वे में बढ़ेगी ना तो उससे क्या होगा कि पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है वेन कंपेयर विद फूड सप्लाई एंड आई वॉज रीडिंग एन आर्टिकल तो मैंने ऐसा भी कहीं पढ़ा था थ्योरीज में भी बताया मैंने आपको कि एक समय आ जाएगा जब हमें ब्राजील जितना बड़ा कंट्री सिर्फ हमारे खाने प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए रहेगा ठीक है तो फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री जो है उतना बड़ा कंट्री हमें सिर्फ हमारे हमारे फूड प्रोडक्शन के लिए लगेगा ठीक है तो क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है किस स्पीड पे फूड सप्लाई की भी स्पीड से तेजी पे और इसके चलते पॉपुलेशन क्रैश होना तय है कि खाएगी क्या पॉपुलेशन ठीक है ये जो थ्योरी थी इस तरह का जो आइडिया है ये पूरी थ्योरी जो है ये थ्योरी किसने दी ये थ्योरी दी है थॉमस माल्थूस ने ठीक है माल्थूसियन मॉडल भी कहा जाता है तो यहां पे ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन अगला सवाल क्या है विच ऑफ दी फॉलोइंग कंट्री हैज लार्जर प्रपोर्शन ऑफ ओल्ड एज पॉपुलेशन अमंग अदर्स ठीक है तो किस कंट्री में ओल्ड एज पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन जो है ज्यादा है ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ ओल्ड एज पॉपुलेशन तो जैसे अगर आप देखेंगे पेरू नहीं है केनिया नहीं है कनाडा नहीं है बांग्लादेश नहीं है तो फिर क्या है uh, नहीं कुछ तो होना चाहिए कंट्री हैज़ लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ ओल्ड एज पॉपुलेशन देखो पेरू फर्स्ट स्टेज में है केनिया भी फर्स्ट स्टेज में है फर्स्ट या सेकंड स्टेज में है जैसे ये फर्स्ट uh, स्टेज में ये है बांग्लादेश भी फर्स्ट स्टेज में कनाडा लेकिन क्या हो रहा है कनाडा जैसे अगर आप देखोगे तो उन्होंने बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों को ही लो कर लिया है तो बच्चे कम हैं और जो बुजुर्ग थे उनकी क्योंकि डेथ रेट आपने कम कर दिया तो वो सस्टेन कर गए लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है तो वो सब बुजुर्ग हो गए तो ओल्डर पॉपुलेशन ठीक है ओल्ड एज पॉपुलेशन का कंपोजिशन कनाडा में ज्यादा है अगर जापान ऑप्शन में जाता तो जापान लगा देते हैं ठीक है तो जापान जो है तो एक तरह से क्या कहेंगे बुरा देश है लेकिन जापान के ही कैटेगरी में कैनेडा भी आता है तो ऑप्शन सी आगे समझ में आप ढूंढ रहे हैं बच्चे जापान नहीं लिखा सर हम आंसर टिक नहीं करेंगे ऐसी गलती मत करना लॉजिक लगाना कि ये तो स्टेज वन और टू की कंट्रीज है कनाडा लेकिन हमें लग रहा है स्टेज थ्री की कंट्री है तो कनाडा में ओल्ड एज पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन ज्यादा होना 100 प्रतिशत तय है ठीक है तो कनाडा इज दी राइट आंसर अगला सवाल इन विच ऑफ दी फॉलोइंग टाइप ऑफ माइनिंग द आउटपुट इज लार्ज एंड रैपिड ठीक है तो किस तरह की माइनिंग में जो आउटपुट निकल के आएगा जो प्रोड्यूस निकल के आएगा
सब कुछ एक तरह से क्या होता चला जाएगा आप एक्सकवेट करते चले जाओगे फटाफट फटाफट गड्ढा कर दोगे तो ओपन कास्ट माइनिंग ठीक है बी ओपन कास्ट माइनिंग इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन माइनिंग वाले पार्ट पे भी जैसे हमने देखा आज पांच छह क्वेश्चन डिस्कस कर लिए तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका रैपिड रिविजन ठीक है और उसी के साथ साथ एक बार थ्योरीज के साथ ब्रशअप फिर से हो गया आपका ठीक है अगला सवाल देखो क्या है और थोड़ा फास्ट में इसलिए हूं क्योंकि एग्जाम टाइम में आपको स्पीड बढ़ाना ही पड़ती है ठीक है ताकि आप मैक्सिमम क्वेश्चन डिस्कस कर पाओ मिनिमम टाइम में अगला क्या है डेयरी फार्मिंग इज प्रैक्टिस नियर डेयरी फार्मिंग कहां प्रैक्टिस की जाती है रूरल एरियाज इंडस्ट्रियल एंड अर्बन एरियाज एजुकेशनल रीजन माउंटेनियस एरियाज कहां डेयरी फार्मिंग प्रैक्टिस की जाएगी खुद दिमाग लगाओ सोचो देखो तो दिखती बात है रूरल एरियाज में डेयरी फार्मिंग की जरूरत नहीं क्योंकि सबके पास अपनी अपनी गाय भैंस है ठीक है एजुकेशनल रीजन में बच्चे पढ़ेंगे गाय भैंस पालेंगे तो इससे भी हटा दो फिर क्या माउंटेनियस रीजन में इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रियर एनिमल्स बचा क्या इंडस्ट्रियल एंड अर्बन सेंटर्स तो इंडस्ट्रियल और अर्बन सेंटर्स में क्या है लोग इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं अर्बन एरियाज में रह रहे हैं तो दे डू नॉट है स्पेस टू रेयर द एनिमल्स तो उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होगी डेयरी प्रोडक्ट्स की मिल्क हो गया बटर हो गया सारी चीजें हो गई वो कहां से आएगी वो आएगी डेयरी फार्म से वो आएगी डेयरी फार्म से तो उसमें क्या हो जाएगा आप जैसे देखोगे इंडस्ट्रियल एंड अर्बन एरियाज इज द राइट आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ठीक है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर अगला सवाल क्या है देखो सीजनल माइग्रेशन ऑफ हर्डर्स फ्रॉम प्लेन्स टू माउंटेन्स एंड वाइसा वर्षा इज नोनस मतलब सीजनल माइग्रेशन हो रहा हर्डर्स का प्लेन से पहाड़ पे जा रहे हैं पहाड़ से नीचे आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू दी सीजन दे आर मूविंग दे आर कह सकते हैं कि दे आर मूविंग विद देर कैटल्स ठीक है हर्डर्स है ना हर्डर्स लिखा है क्या हर्डर्स लिखा है तो इसे क्या कहा जाता है ये जो चीज है ये वही प्रैक्टिस क्वेश्चन जो सीबीएसई ने दी उसमें भी ये क्वेश्चन है सेम टू सेम एज इट इज मतलब शब्द अलग हो सकते हैं लेकिन कंसेप्ट यही है तो क्या कहा जाता है नोमैडिक हर्डिंग नोमैडिक हर्डिंग तो कहते ही हैं हम उसे पेस्टोरल ग्रेजिंग होता है ये भी हो सकता है ठीक है लेकिन जो मूवमेंट होती है ना तो उसे क्या कहा जाता है ट्रांस ह्यूमेंस ठीक है ट्रांस ह्यूमेंस कहा जाता है कि आप मूव कर रहे हो तो दिस सीजनल मूवमेंट इज नोन एज ट्रांस ह्यूमेंस ठीक है तो ऑप्शन सी ट्रांस ह्यूमेंस इज द राइट आंसर अगला सवाल Growing of flowers is called. Growing of flowers is called truck farming, factory farming, mixed farming, floriculture. क्या कहोगे जब आप flowers को grow कर रहे हैं, ठीक है? Flowers को grow करना बेचना ठीक है, महंगा है, high value crop है, किसमें आ जाएगा horticulture, horticulture में भी specifically floriculture, ठीक है? आप मतलब क्या कर रहे हैं? Flowers को rear कर रहे हैं, तो floriculture is the right answer. When you are growing flowers, तो D is the right answer. अगला सवाल देखो क्या है? Gathering is not practiced in which of these regions, ठीक है? Gathering किस रीजन में प्रैक्टिस नहीं की जाती है गैदरिंग इज नॉट प्रैक्टिस इन विच ऑफ दीज रीजन एमेजॉन बेसिन सदन चिली ठीक है नदन कैनेडा न्यूजीलैंड तो देखो गैदरिंग की बात करें सदन चिली मतलब क्या साउथ में आ गए आप यहां पे एकदम साउथ में एक्सट्रीम टेम्परेचर है हार्श क्लाइमेट मतलब क्या है देखो लॉजिक लगा रहे हैं मुझे याद नहीं है आंसर लेकिन लॉजिक लगा रहा हूं मैं कि अमेजॉन मेसिन में तो गैदरिंग क्या है करना ही पड़ेगी क्योंकि वहां तो ट्राइब्स वगैरह हैं तो नॉट प्रैक्टिस पता करना तो अमेजॉन मेसिन में तो गैदरिंग हो ही रही तो ये होगा नहीं हमें नॉट प्रैक्टिस पता करना है सदन चिली की बात करें तो क्या चिली यहां साउथ में एकदम लास्ट में आ गया एक्सट्रीम हार्श क्लाइमेट तो हार्श क्लाइमेट में क्या गैदरिंग की जाती है खूब की जाती है नॉट प्रैक्टिस पता करना है तो ये भी कट जाएगा नदन कैनेडा नदन कैनेडा कहाँ है तो अब ये नॉर्थ अमेरिका से ऊपर चले जाओगे आप मतलब नॉर्थ अमेरिका यूएसए कनाडा और ऊपर उधर स्मार्ट रोड के बाहर तो नदन कनाडा में मतलब क्या है हाई लैटिट्यूड्स अगेन हार्श क्लाइमेट तो वहां भी गैदरिंग करना ही पड़ेगी न्यूजीलैंड जो है तो न्यूजीलैंड में लेकिन क्या छोटा कंट्री और वहां पे आप देखेंगे तो दूसरी चीजें बहुत ज्यादा हो रही है क्या बहुत ज्यादा हो रही है न्यूजीलैंड में जैसे अगर आप देखेंगे तो न्यूजीलैंड में आपको क्या देखने को मिल जाएगा लाइफ स्टॉक रियरिंग देखने को मिल जाएगा आपको ठीक है तो उस तरह से क्या वहां गैदरिंग नहीं हो रही है ठीक है तो न्यूजीलैंड इज द राइट आंसर आगे समझ में ये सारे तीनों चीजें आपको देखने को मिल जाएगी कहां पर पैराग्राफ में न्यूजीलैंड नहीं देखने को मिलेगा और कारण भी न्यूजीलैंड में क्या है क्योंकि वहां पर लाइफ स्टॉक रियरिंग ज्यादा होती है तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर डेयरी फार्मिंग वगैरह ज्यादा फोकस किया जाता है वहां ठीक है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर अगला सवाल क्या है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एंड चूज द करेक्ट आंसर अब पॉसिबिलिज्म और इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म की थ्योरीज जो है चकाचक हो गई एक बार बहुत बार रिवाइज हो गई है अब स्टेटमेंट देखो और आपको क्या कंसिडर करना है इन्वायरमेंटल uh, डिटर्मिनिज्म के बारे में क्या सही है वो पता करना है पहला स्टेटमेंट फिजिकल इन्वायरमेंट बिकम्स मदर नेचर फॉर ह्यूमन बींग्स दूसरा स्टेटमेंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इज लो तीसरा स्टेटमेंट ह्यूमंस डू नॉट इंटरेक्ट विथ इन्वायरमेंट अब देखो क्या यहां पे क्या पता करना है आपको कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट करेक्ट आंसर अबाउट इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म तो देखती बात है कि फिजिकल इन्वायरमेंट क्या बन जाता है
अगला सवाल देखिए क्या है आइडेंटिफाई दी एशियन कंट्री विथ दी मैक्सिमम पॉपुलेशन एशियन कंट्री विथ दी मैक्सिमम पॉपुलेशन इंडिया चाइना पाकिस्तान यूएसए अब इसमें से दिखती बात है लॉजिक लगा यूएसए तो है नहीं एशिया का हट जाएगा इंडिया चाइना पाकिस्तान बचाए पाकिस्तान और इंडिया से आगे जा नहीं सकता है ठीक है तो इसमें क्या हो जाएगा आ, ये भी एलिमिनेट हो गया हमारा ठीक है जस्ट जोकिंग फिर अगली चीज क्या है इंडिया और चाइना है तो अब इंडिया और चाइना में जैसे आप देखोगे तो पॉपुलेशन में इंडिया से आगे चाइना है ठीक है तो उस केस में क्या हो जाएगा चाइना विजेता घोषित हो गया तो पॉपुलेशन तुम हो जाओ यार चाइना पॉपुलेशन में तो तुम्हें जीतो ठीक है तो आइडेंटिफाई दी और ऐसा नहीं कि इंडिया हरा नहीं सकता है ठीक है देर आर प्रिडिक्शन कि इंडिया चाइना को हराएगा किस में पॉपुलेशन में जिसमें नहीं हराना चाहिए उसमें हरा रहा है बताओ तो आइडेंटिफाई दी एशियन कंट्री विद मैक्सिम पॉपुलेशन चाइना इज द राइट आंसर ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन अगला सवाल अगला सवाल ये रहा ग्रोथ इस अच्छा क्वेश्चन है देखो तीन शब्द में एक सवाल आ गया है और इस सवाल आपको क्या है नंबर देगा तो ग्रोथ इस क्या है यहाँ पे क्वांटिटेटिव है क्वालिटेटिव है सेलेक्टिव है ऑल ऑफ दीज है तो ग्रोथ का मतलब ये नहीं होता बस आप क्वांटिटेटिव में बढ़ते चले जा रहे हैं कि 10 20 पचास ग्रो हो गए क्वालिटी ठीक है क्वालिटी मैटर्स तो यहां पे अगर जैसे अगर देखोगे तो क्वालिटी मैटर्स में क्या हो जाता है क्वालिटेटिव ग्रोथ इज क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ठीक है ग्रोथ इज क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑप्शन बी क्वालिटेटिव इज द राइट आंसर ग्रोथ इज क्वालिटेटिव फाइन तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर अगला सवाल देखिए क्या है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द इंटरेक्शन बिटवीन पीपल एंड द इन्वॉर्मेंट ठीक है तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द इंटरेक्शन बिटवीन पीपल एंड इन्वॉर्मेंट ह्यूमन इंटेलिजेंस पीपल्स परसेप्शन टेक्नोलॉजी ह्यूमन ब्रदरहुड तो देखो यहां पे ह्यूमन इंटेलिजेंस नो डाउट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पीपल्स परसेप्शन को हटा दो यार ह्यूमन ब्रदरहुड को भी हटा दो लेकिन टेक्नोलॉजी जो है ना इसका वजन ज्यादा है मतलब विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी वी आर एबल टू इंटरेक्ट विद द इन्वॉर्मेंट ठीक है एट अ ह्यूज स्केल ठीक है मतलब कैसे टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के साथ हमने अलग अलग तरह के मशीनरी वगैरह इन सारी चीजों का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ठीक है टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ह्यूमन इंटरेक्शन और इन्वायरमेंट के बीच में इंटरेक्शन के लिए तो यहाँ पे ऑप्शन सी टेक्नोलॉजी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन अगला सवाल क्या है डैश रीजन हैज द लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी किस रीजन की पॉपुलेशन डेंसिटी लोवेस्ट है वही वाला चार्ट वो, वो जो टेबल था वो निकालो वापस तो आपको ध्यान आएगा कि हाँ सबसे ऊपर कौन आ जाएगा जैसे आप देखेंगे एशिया आ गया अफ्रीका आ गया एशिया अफ्रीका इस तरह से अगर हम सीक्वेंस में चलते आएंगे तो आपको लास्ट में क्या मिलेगा लास्ट में जिसे अगर आप देखोगे तो ओशियाना ठीक है ओशियाना जो है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड पपुआ गुआना वो सारी कंट्रीज जो है तो वो ऐसे मतलब वो कंट्रीज का ग्रुप एक ऐसा रीजन है जहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है लोवेस्ट है ठीक है तो ओशियाना इज दी राइट आंसर ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन अच्छा खत्म हो गए यहाँ पे ठीक है तो देखिए मैक्सिमम क्वेश्चंस जितने हो सकते थे वो मैंने आपके लिए डाले यहाँ पे इससे क्या होगा इससे ये होगा कि आपको एक सेट ऑफ क्वेश्चंस जो है तो ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी एक सुपर रिवीजन हो जाएगा सारी चीजें हो गई ठीक है तो इन सारी चीजों की मदद से आपने क्या कर लिया एक बार ब्रशअप कर लिया कंसेप्ट को एमसीक्यू प्रैक्टिस करे तो उससे आजू बाजू थ्योरी घूम गई जो पूरे लेक्चर में बोलते आए एक बार और बोल दिया लास्ट में मैंने अब आगे की कहानी सुनू जिस तरह से आपने बुक वन को समझा फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी को समझा ठीक इसी तरह से हम बुक टू को भी समझ सकते हैं ठीक है ठीक इसी तरह से हम बुक टू को भी समझ सकते हैं सारी चीजों को कंप्लीट कर सकते हैं अब बुक टू को समझना कंप्लीट करना भी जरूरी है क्यों क्योंकि उससे भी आपका एक सुपर रिविजन हो जाएगा एक बार सारी चीजों के साथ ब्रशअप हो जाएगा वो वीडियो में भी आपको दे दूंगा इस तरह से कुछ कितने क्वेश्चन थे आएगा शायद कुछ हंड्रेड से ऊपर क्वेश्चन होंगे इसमें ठीक है हंड्रेड के प्लस क्वेश्चन होंगे तो इस तरह से क्या है कि और भी क्वेश्चन आपके क्या हो जाएंगे डिस्कस हो जाएंगे तो उन क्वेश्चन की मदद से कहीं ना कहीं एक बार सुपर रिविजन वाली जो चीज है वो हो जाएगी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एस्पेक्ट आपको समझ में आएगा टॉपिक प्रोबेबल एरियाज आपको समझ में आ जाएंगे ठीक है बाकी आठ तारीख को हम लोग लाइव सेशन में मिलेंगे तो वहां आपके जो डाउट है और ठीक है उन्हें भी डिस्कस कर लेंगे और मैं और बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूंगा पेपर पैटर्न में डिस्कस कर लेंगे ठीक है तो ये सारी चीजें हम मिलकर करने वाले कब आठ तारीख को फाइन तो आई होप यू एंजॉय दी सेशन आज का ये जो वीडियो था ये आपके लिए प्रोडक्टिव रहा आपने बहुत सारी चीजें सीखी इस वीडियो में तो मैं उम्मीद करता हूं सारी चीजें आपको समझ में आई है और किसी प्रकार की समस्या आए तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन आई विल चेक दी कमेंट सेक्शन तो जिससे हमें हम एक आइडिया मिल जाएगा कि अगर कहां प्रॉब्लम जा रही है तो उस पर मैं कस्टम वीडियो देख लूंगा आई होप आपने मास्टर प्लान देखा है और डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन भी चेक करते हुए जाना क्यों क्योंकि वहां पर कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो की लिंक में लगा देता हूँ कि जो आपको देखना चाहिए आपके ट्वेल्थ जियोग्राफी